హలో అన్నయ్య ఎలా ఉన్నావు ఇక్కడ మేమందరం బాగున్నాం అన్నయ్య పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు ఎవరు లండన్ నుంచి మా అన్నయ్య అండి అడిగానని చెప్పు సరే సరే అన్నయ్య మీరు ఎప్పుడు వస్తున్నారు పవిత్ర రేపు ఎగ్జామ్ ఏంటి ఇంగ్లీష్ డాడీ చూడమ్మా మెజిస్ట్రేట్ ఇంటికి వచ్చి కేసు గురించి మాట్లాడకూడదు అయ్యా దయ చూపించండి మీరు తలుచుకుంటే మా ఆయన్ని కాపాడగలరు నన్నేం చేయమంటావమ్మా వెంకటేశ్వర్ చేసిన ఏదైనా చిన్న నేరమా కలెక్టర్ ని చంపాడు అయ్యా మా నాన్న చంపలేదు కోర్టు కావాల్సింది సాక్ష్యాలు అవి మీ నాన్నే చేశానని చెప్పడానికి బలంగా ఉన్నాయి మా లాయర్ చెప్పాడు మీరు చాలా కఠినమని దయచేసి ఉరిశిక్ష మాత్రం వేయకండి తండ్రి పోతే వీడు అనాథైపోతాడు కట్టుకున్న వారి గురించి కన్నవారి గురించి ఆలోచిస్తే అసలు ఈ నేరమే చేయదు వాచ్మ్యాన్ వీళ్ళని బయటకు పంపు సాక్ష్యాధారాలు పరిశీలించిన తరువాత వెంకటేశ్వర్లు నేరం చేశాడని రుజువు కావడంతో ఐపీసీ త్రీ నాట్ టూ ప్రకారం మరణశిక్ష విధిస్తూ ప్రాణం పోయే వరకు ఉరుతి ఇవ్వాల్సిందిగా ఆదేశించడమైనది చుట్టూ ఉన్న జనాలు వాణ్ణి పట్టుకున్నారు పట్టుబడ్డ వీణ్ణి నిన్న సాయంత్రం నుంచి ఎంత టార్చర్ పెట్టినా పారిపోయిన గ్యాంగ్ మెంబర్స్ ఎక్కడున్నది చెప్పడం లేదు నార్కో చేద్దామంటే హైదరాబాద్ సిటీ మ్యాప్ దొరికింది 
కిడ్నాప్ చేశాక ఎక్కడ దాక్కుందాం అనుకున్నాను కిడ్నాప్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ దాక్కుందా ప్లాన్ చేశారు బొల్లారం చర్చి వెనుక ఫారెస్ట్ ఉందిరా అక్కడ బిల్డింగ్ ఉంది అందులో దాకా సార్ కాగ్నేటివ్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మిలీ సెకండ్స్ బొల్లారం ఇస్ ద ప్లేస్ ఆ ఏరియాలో సర్చ్ చేస్తే ఏంటే నువ్వు వచ్చావు జడ్జ్ గారు బిజీయా రెండు సార్లు పిలిచాను రియాక్ట్ అవ్వపోయేసరికి ఓవర్ యాక్ట్ అయి సిఎస్ఐ శ్రేణు నా కూతురు నాకు ఇత్తే తీసుకెళ్ళిపోతాను చిన్నని అడుగు అమ్మ చిన్ని మున్ని మౌనిక దా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అది నీ దగ్గర ఉండదని తెలిసినా నువ్వే కోర్టుకెళ్ళా కోర్టుకేంటే నా కూతురు కోసం ఎక్కడికైనా వెళ్తా అవసరమైతే మిమ్మల్ని అందరినీ చంపైనా సరే నా కూతురిని తీసుకెళ్తా అదంటే నాకంత ప్రేమ ప్రేమ నిజంగా నీకంత ప్రేమ ఉంటే అక్క చనిపోయిన రెండో రోజే ఉంచుకున్న దాన్ని పెళ్లి చేసుకో ప్రేమ కూతురు మీద కాదు అక్క ఆస్తి మీద ఏ అక్క పోతే ఆస్తి పోతుందా పోకూడదు అందుకే కోర్టుకి వెళ్ళాను వెళ్ళావు కదా అక్కడే చూసుకున్నా చూసుకున్నా అక్కడే చూసుకుందామే ఎందుకే ఆడుతో ఎదవగాల అది పోయింకా ఆడదు కాలేదు కోర్టు కేసులు తాగొచ్చాడు కోడొచ్చాడు చిన్నీని అడిగిచ్చేవే చిన్నని అడిగిస్తే కూతుర్లా చూస్తాడా రెండో బెళ్ళానికి పని వంచించేస్తాడు అయినా నీకేం రాబాదా నువ్వు చూస్తున్నావా కావాల్సిన సంబంధం అని చెప్పి అక్కని వాడికిచ్చి పెళ్లి చేశారు అది టార్చర్ భరించలేక అక్క బెంగతో చనిపోయింది నానా ఈ కేసు మనం గెలుస్తాం కదా తప్పకుండా గెలుస్తాం ఒకసారి స్వామీజీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా తిరగాలని ఆశించిన గాంధీ గారి వారసుడిని ఒంటరి ఆడది కనపడితే వేటాడాలనుకునే ఇలాంటి తోడేళ్లకి మృగరాజు పేరు పండు ఇప్పుడే నీ న్యూసెన్స్ చూశాను ఇంకెప్పుడు నీ ఫేస్ ఈ ఏరియాలో చూపించు పవిత్ర ఒంటరిది కాదు నేను ఉన్నాను ఫేస్ చూస్తే కామెడీగా ఉంది కదా అని లైట్గా తీసుకో నేను చాలా సీరియస్ నేను ఆడేది బాస్కెట్ బాల్ అయినా తేడా వస్తే ఫుట్బాల్ ఆడేస్తాను నేను ఎవరినైనా మొదటిసారి క్షమించేస్తాను రెండోసారి చేస్తే మూడోసారి చేయడని నువ్వు ఉండవు ఈ బాల్ బ్లాడర్ నోటి ఉంటుంది అది బాధలేదు పవిత్రమైన ఈ పిచ్చాసుపత్రి నుంచి ఎవడు ఒక పిచ్చి మై సన్ తప్పించుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాడు మీలో నా మనిషి ఒకడు ఉన్నాడు వాడు పోకిరిలో మహేష్ బాబు లాగా మీతోనే ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు మీ ప్లాన్స్ అన్ని నాకు తెలియజేస్తుంటాడు ఆ మహేష్ బాబు ఎవరో నాకు తెలుసు ఎవడు రాబాడు కాను హేవో నేనే మొన్నటిదాకా నరసింహలో రజనీ కాతున్నావు కదా నేను పగలు పోకిరి రాత్రి రజని ఆహా 
అలా బిత్తర బిత్తరగా వెదురు చూపులు చూస్తే నువ్వేనని భ్రమపడతాననుకుంటున్నాను అసలైన వాడిని తప్పించడానికి నన్ను పక్కదారి పట్టించాలని ప్రయత్నం చేయదురు ఎరా సర్కార్ అందరూ నిల్చున్నప్పుడు నిన్ను కూర్చోమని చెప్పాను కదా కప్పేది నిన్ను వదిలేసిన నువ్వు ఇక్కడి నుంచి బయటకెళ్ళం ఎందుకంటే భారత సర్కార్ తప్ప నిన్నెవరూ పోషించలేరు కాబట్టి నేనిక్కడెందుకున్నాను కొత్తగా ఏం రాలేదు వచ్చి చాలా కాలం నేను ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి అది నీ వల్ల కాదు గజని ప్లాన్ చేసిన పది నిమిషాల్లో అంతా మర్చిపోతాం గుడ్ మార్నింగ్ పవిత్ర డాక్టర్ నాకు పిచ్చి తగ్గిపోయిందంటే నమ్మట్లేదు తగ్గిపోయిందా ఎలా చెప్పగలం మొన్నదాకానే చీఫ్ మినిస్టర్ అని చెప్పేవాడి ఇప్పుడు కాదని తెలిసింది కరెక్ట్ గా చెప్పావు సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం గారు కాల్ మీ బార్క్ ఒబామా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడికి వచ్చే ప్రతి వాడు చెప్పే మొట్టమొదటి మాట అదే సాయంత్రానికి అన్ని సర్దుకుంటాయి షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి వెన్న దొంగి ఇక్కడే ఎక్కడో దాగి వింటూ ఉంటాడు ముప్పై మూడేళ్ల వయసులో చేపట్టిన యాభై కేసులలో నలభై ఆరు గెలిచి సిటీలో ప్రముఖ క్రిమినల్ లాయర్ గా పేరు సంపాదించుకున్న శ్రీకృష్ణ అడిగిన వెంటనే కాదనకుండా ఆశ్రమ ట్రస్టీకి సెక్రటరీగా బాధ్యతను స్వీకరించడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అంతా స్వామీజీ దయ నేను చాలా పేదరికంలో లా చదివాను ఆయన ఆశీర్వాదంతో ఒక కేసు టేకప్ చేశాను అప్పటి
ఎప్పటినుంచి వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు గెలుస్తూనే ఉన్నా ఇంతకాలానికి స్వామీజీ గురుదక్షిణ అడిగారు ఈ ట్రస్ట్ కి సెక్రటరీగా నా బాధ్యత సక్రమంగా నిర్వహిస్తాను సెలవిపించండి శ్రీకృష్ణ స్వామి మన ఆశ్రమంలో బిల్డింగ్ కూల్చివేత ఆపమని పిటిషన్ వేశాం కదా ఏమైంది స్వామీజీ నేను చూసుకుంటాను పవిత్ర ఈ మధ్య ఆశ్రమానికి రావటం లేదు పాప కేసులో తీర్పు ఎప్పుడు వారం రోజుల్లో ఉంది స్వామి మీరు అనుగ్రహిస్తే ఎల్లుండి ఏకాదశి ఆశ్రమంలో చండీ హోమం జరుగుతుంది పవిత్ర నువ్వు పగలు ఉపవాసం ఉండి సాయంత్రం వచ్చి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించు కేసు తప్పకుండా గెలుస్తాను ఇందులో ఏ డిజైన్ ఐదు లక్షలు తక్కువ లేదు ఏమండి మీరు ఎప్పుడైనా ఇంత కాస్ట్లీ నాకు బర్త్డే గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారా మా నాన్న అడుగు వాళ్ళ నాన్న మీ నాన్నంత రిచ్ కాదమ్మా ఏదో నాలుగు ఎకరాల పొలంలో మట్టి పిసుక్కుంటూ మమ్మల్ని పెంచాడు మీ నాన్న దగ్గర నాలుగు ఎకరాలైనా ఉంది ఇది పుట్టక ముందు దీ నాన్న దగ్గర నాలుగు రూపాయలు కూడా లేవు హాయ్ బుజీ హాయ్ సార్ ఎలా ఉంది గోవా ట్రిప్ యాబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ గుడ్ ఏంటి స్వీటీ బర్త్డే గిఫ్ట్ సెలక్షన్ అవును బుజ్జి ఇది బాగుంటుంది ఆపరేషన్ ఎలా జరిగింది సక్సెస్ సార్ పేషెంట్ ట్రబుల్ ఇచ్చాడా నో సార్ పర్ఫెక్ట్ కోమా ఇంకో కాపీ పేషెంట్ కి ఇచ్చాను కోర్టులో మీ పిటిషన్ కొట్టేశారు సో ఆశ్రమం వెనకాల మీరు కట్టిన బిల్డింగ్ పడగొడక లోపల హోమం జరుగుతుంది స్వామీజీ గారికి ఒక మాట చెప్పి ఎవరికి స్వామీజీ మీకు మాకు కాదు అదేంటి సార్ కమిషనర్ గారు ఒకప్పుడు స్వామీజీ భక్తులే కదా ఇప్పుడు కాదు ఏంటి వర్క్ స్టార్ట్ చేశారా ఇంకా కాలేదు సార్ లోపల హోమం జరుగుతోంది ఏ హోమం చూస్తుంటే భక్తి పొందుతోందా కమిషనర్ లాయ్ శ్రీకృష్ణ మీ స్వామీజీ బాగున్నారా ఆయన బాగున్నారు మార్నింగ్ టిఫిన్ చేశారా విషయం చెప్పు నీకు టిఫిన్ తీసుకొచ్చిన ట్రాలీ మీద ఉన్న డిష్ లో ఒక సీడి ఉంటుంది ప్లే చేస్తూ దొంగ మొగుడు బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి శ్రీకృష్ణ ఈ హడావిడి స్వామీజీ ఏం లేదు స్వామీజీ కృష్ణరాయ్ వారం నడుస్తోంది
శ్రీకృష్ణ ఇది మంచి పద్ధతి కాదు నాది అదే మాట ఏం చేస్తావు నా దగ్గర కాపీ ఉంది సినిమా నీకు నచ్చితే పబ్లిక్ రిలీజ్ చేస్తా మా వాళ్ళ నాపేమని చెప్తాను దారిలోకి వచ్చారు గతంలో స్వామీజీని ప్రమోషన్ ఆపించారని అపార్థం చేసుకుని కక్ష గట్టి సాధిస్తున్నావా వచ్చాక స్వామీజీ కాళ్ల మీద పడి క్షమించమని వేడు అలాగే వృద్ధించాలి త్వరగా బాలి నిన్నేరా నువ్వు వెయ్యరా నీ అయ్యా ఇంకేంట్రా గోవ విషయాలు నువ్వు వెయ్యరా ఉండరా మంత్ర వ్యవస్థ నా దగ్గర ఎగిరిద్ది ఎంతసేపు బాబు త్వరగా ఎయ్యి ప్యాంటు చిరుకుద్దిరా ఎయ్యి అయితే <laughs> పాలు వచ్చి కార్ వద్దని తెలియదు అని ఉప్మా కేసు పెడితే పోలీసులు వస్తారా నేను ఎవరో తెలుసా క్రిమినల్ లా రెసిడెంట్ మాకు ఎలా డీల్ చేయాలో తెలుసు పవిత్ర వ్యధవద్దం పోతే పోయింది కుర్రాలు కొంచెం రఫ్ వాళ్ళ ఎందుకు చెప్పమ్మా అమ్మాయిని చూస్తే నీకు చెల్లా ఉంది నువ్వు నాకు బాగా ఫిక్స్ అందరూ పనిచేసే టైమ్ లో బేవర్స్ గా క్రికెట్ ఆడితే జీవితంలో పైకి రారు హలో ఆగండి మీరు అలా ఫిక్స్ అయితే అలా లైఫ్ లో కొన్ని మేము ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నాం ఏం ఫిక్స్ అయ్యారు సచిన్ ధోని లాగా ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ లో ఆడమా అంత ఫిక్స్ అవద్దు ఏదో కడప జిల్లా కలెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా కలెక్టర్ అయితే మా నాన్న కూడా చంపేశాడు అని ఎంబడే నేను తిరుగుతున్నా సినిమా చూడడం మాని పైకి రావాలో మాకు తెలుసు కానీ పంచుడు పో ఎవ్వడ్రా నువ్వు అని అడగాలనుందా అడక్ నేనే చెప్తా ఆడపడుచులకు మగవాళ్లతో పాటు సమాన హక్కులు ఉండాలన్న అన్నగారి తమ్ముణ్ణి అమ్మాయిని ఏడిపించే నీలాంటి వీధి రౌడీలకి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎవడు పిసికితే బాలు ఫరస్ట్ అయిపోతో ఆడే పండుగడు అబ్బా పాప నా కను పాప ఇంకెప్పుడు పాప జోలికి రాకు వస్తే నేను మనిషిని కాదు అది చూస్తేనే తెలుస్తుంది తెలుసుకో నేను ఎవరినైనా మొదటిసారి క్షమించేస్తాను రెండోసారి చేస్తే మూడోసారి చేయడానికి నువ్వు ఉండవు బాల్ దాసుకో గుర్తుంటాను ఎక్కువైందిరా ఎంత కాలం అంతా తీసుకో ఎవడో పాపం పాప కోసం తిరుగుతున్నట్టున్నట్రా అందరు వచ్చారా ఇటు తిరిగి కూర్చో సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం ఎవడు కాలమే సద్దాం హుస్సే అలాగే సద్దాం హుస్సేన్ దిస్ సైడ్ ఏంట్ లేదు ఈ రోజు రజనీకాంత నరసింహ రిలీజ్ నువ్వు త్వరగా ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తే నేను సినిమాకి వెళ్ళా నరసింహ రెడ్డి చేయి పదేళ్ళు అయింది ఆ విషయం నాకు తెలుసు ఇది నరసింహ పాస్ట్ టు అబ్బో చెప్పు ఇదేంటి నీకు తెలుసా తెలుసు మరి ఎందుకు అడిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యావా పిచ్చెకి మీకే డాక్టర్ వాడికి ఇది 
ఒక డోరు ఆ టెలి స్కూల్ కాస్త ఆపావా బాబు యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా టఫ్ గా ఉంటుంది ఆయన క్వశ్చన్ పేపర్ నిన్నే లీక్ అయింది లీక్ అయిందా సరే ఈ డోర్ లో నుంచి ఎవరైతే బయటికి వెళ్తారో వాళ్ళకి పిచ్చి తగ్గినట్టు అలా బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అటు నుంచి అంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అర్థమైందా పిచ్చి తెలియదు ఇప్పట్లో వీళ్ళెవరూ బయటికి పోయే ఛాన్సే లేదు వాళ్ళంతా బయటికి ట్రై చేస్తున్నారు నువ్వు ట్రై చేయ డాక్టర్ వాళ్ళందరూ పిచ్చి వాళ్ళు నేను చాలా తెలివైన వాడిని తాళం చెవి నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు బయటికి వెళ్తాడు ఇదేనా పాప ఇంకా ఇంటికి రాలేదంట్రా రహస్య ప్రేమ కళ్ళ ఎంతకాలం ఇలా కిటికీలో నుంచి ప్రేమిస్తావు ముందుకెళ్లి ధైర్యం చేసి మ్యాటర్ చెప్పేసి ఈ టెలిస్కోప్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది రా వద్దులే అన్నయ్య అందులో సగం మేము భరించలేము నేను సగం దాపం రాయి ఫుల్ మళ్ళా స్విచ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ నుంచి ఆశ్రమానికి వెళ్తున్నానని ఫోన్ చేసి చెప్పింది అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిందా వెళ్తే చెప్తుందే ఎందుకు నాన్న ఊరికే కంగారు పడతావు అదేమన్నా చిన్నపిల్ల ఆడపిల్లరా ఏమైందమ్మా అలా ఉన్నావు ఉదయం నుంచి ఉపాసం ఉంది కదా నీరసంతో కళ్ళు తిరిగి ఆశ్రమంలో పడిపోయింది స్వామీజీ మమ్మల్ని ఇంటి దగ్గర వదిలిపెట్టి రామన్నారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి లోపలికి రండి పర్వాలేదండి ఇప్పటికే ఆలస్యం అయింది ఇంకోసారి వస్తాం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయా నీ గురించి ఇన్నో కంగారు పడిపోయి మాకు నిద్ర లేకుండా చేశాడు అయినా ఫోన్ ఆన్లో పెట్టుకోవచ్చు కదా ఛార్జింగ్ లేదు రా అమ్మా ఏదైనా తిరిగి పడుకోవచ్చు కదా ఉపవాసం కూడా ఉన్నావు నాన్న ఆకలి ఎట్లేదో నిద్ర వస్తుంది పొద్దున్నేస్తుంటాను అది పడుకుంది కదా మీరు పడుకోండి మేము కూడా పడుకుంటాం అలవే ఎవరు మీరు ఏసీపీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఏం పని మీద వచ్చారు మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చా అరెస్టా ఎందుకు ఈ బిఎఫ్ సిడీలు ఏంటి ఈ దొంగ కరెన్సీ ఏంటి ఈ డ్రగ్స్ ఏంటి స్వామీజీ ముసుగులో నువ్వు చేసేది ఇదే ఇదంతా ఏదో మాయలా ఉంది ఏమిటండి స్వామీజీ ఎవరనుకుంటున్నారు ఆయన భగవత్ స్వరూపుడు భగవత్ స్వరూపుడి దగ్గర ఈ బూత్ చిత్రాలు ఎట్రా ఇంకా స్వాముల్ని బాబాల్ని నమ్ముతారా పోండి చూడు ఏసీపీ మాటలు అనవసరం వచ్చిన పని కానీ స్వామి చిదానంద ప్రభు ఆశ్రమంపై అర్ధరాత్రి పోలీసులు జరిపిన ఆకస్మిక దాడిలో డ్రగ్స్ బ్లూ ఫిలిం సిడీలు నకిలీ కరెన్సీ పంచలోహ విగ్రహాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని స్వామీజీని అరెస్టు చేసి పోలీస్ స్టేషన్ కి తరలించారు చెప్పిన పని చెప్పినట్టు చేశారు అంతా ఓకే కానీ చిన్న పొరపాటు జరిగింది సార్ ఏంటి మీరు చెప్పినట్టు స్వామీజీ ఆశ్రమంలో బిఎఫ్ సిడీస్ డ్రగ్స్ దొంగ కరెన్సీ ఇవన్నీ ఒక రూమ్ లో పెట్టి బయటకు వస్తుంటే అక్కడ పనిచేసే కుర్రాడప్పుడు మమ్మల్ని చూసి దొంగ దొంగ నచ్చేస్తారు 
बैठक साक्षात श्रीकृष्ण परमात्म चरसा पुटा असल स्वामी इधी जरिंदनी जरगले रात्रि चंडी होम तरवा अलहार स्वीक गारडन इंत कर दू अरचार हड़ाबीड जी अंत कर चूस्ते अंत मनवा पाप कणु पापने पाप कल्ल आनंद रेडी नचते इपक्षा वादन विन तरह को पाप तन तंड्र राधाकृष्ण दरगमे न्याय भाव पाप पिनी कुमारी पवित्र वादन पाप को अन्यायम जो केवल अबोहमात्रे पाप संरक्षण कोसम तंत्र राधाकृष्ण रेडो विवाह चुस्कनी भार्य उपन तगन आर्थिक वन तंड्री कल को नम्मत कापन वारोज तंड्री की स्वयं अगर प्रतिवाद आदेशिस्टू को तीर्वेद चेलीवा चूस्तो चल 
गणेश महाराज की जय गणेश महाराज की जय धन्यवाद सर चिनी तात करके मेडिसिन देसको सर कार लोने कुछ हम लोग चंदा है माँ माँ चंदा माँ कैडपति पापा मोर पापा चंदा नुवा हम्म तू बच्चा रे मच पर फैसन ही दे थैंक्स मर चंदा योग को नेल्थ ना रे चंदा ना देने की हाँ बस तेलो गणेशन बैठता ना अंधे को ओहो तागड़ा निकी देवड़ पेर चुपी चंदा लोसल जस्ता रे मच्छिते चंदा ऐ लाख बोते एंट मोस्कु ने दी नु वादम पगल कोटना पुलिस कंप्लेंट बोले दी पुले का दानों क्लेशन एंटे वो दिले से आवा आड़ी किते नए नेटर सिचौन करा पगल न तो वाला ना उन्दे पाप कारे ते मेंटेन जस्म गानी पाप आदम इंच करें डबले करा रे अलग ही रोज निच मां चंदा लड़क को नी मैडंगर कर कोत्ता ते इतना अलग ही डब चंप में तगला सिंधप्प कंट्रोल चेस्कुना माइंड इट चाला तप्पु जेसर मेडम गनेश महराज न उमानी चेर रेपन नंच में कस्टाल तप्पो नो चेपने टेंच आगर ले पंचु वु नो व्यावरो नाक तेलसु चपको नी को तेलियन विषय में टोंडे ने न कराटे लो ब्लैक बेल्ट नाडी ब्लैक बेल्ट है हाँ 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 वन्ने ताल तो इट्ट की पागल गुट्टे ने ने इट्ट की तो ओकरी पूरा पागल गुट्टे आ हाँ हाँ कोल कोल नी की चंदा का वालंटे नन्ना डगू पापा ना गनु पापा तान्ना डिस्टर्ब चेक हम्म माना बॉल इच्छन का था ना दे� बाग गाल करता ना वाह ये तो मार लेते निन्नु करता ओ लल्लाली लल्लाली लल्ला इंता कमा कर स्वामी जी मानवे के लिए स्थान नहीं चप्पर करना ना ये पुरे मन गिल चुनते वाडू पाइकोट के लिए वाडू आकर डोडू पोते चिन्नु लाइफ लांग वधुल को वस्तु स्तंदे पाइकोट लो मानवे के लिए स्तंव अधे स्वामी जी चिपिन ज्वर तेट बाव फोन जैसे ऐड करने का मार्ग अपना डरा। आप डे मदले टेवा? कोर्ट लो केस गेल चेन का था सेलेब्रेशन पेग एको ताक को पार्टी टाइम की पढ़ी पता हो रीचा वो का आमले डेस पे टवा नेन बिजी स्नान एंड चाय आली ड्रेस चेस को वाली नो ट्राई चाहिए हम्म सर नेने ट्राई जास्तन रीचा क्या और अच्छे रचूड़
తమిళ్ళు వాటర్ రా ఎప్పుడైనా బాత్రూమ్ లో ట్రై చేసారా ఏంటన్నయ్యా చెస్ ట్రై చేసాం కాయం తెలిసిపోయాటర్ ప్రూఫ్ వాడండి సరే అండి మేనేజర్ గారు వస్తే నాకు ఫోన్ చేయండి పవిత్ర నేను రాత్రి కథ తీసుకున్నావు కదా ఎక్కడ పెట్టావు నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను ఎందుకు ఎంత బిల్డ్ పవిత్ర కత్తి కనపడిందా వంట చేయాలి ఆఫీస్ కి టైం అవుతోంది ఆ కత్తి కనబడలేదు నేను ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కొత్త తీసుకొస్తాను మా బాబుని నేను చంపించానా నువ్వే చంపించావని రాధాకృష్ణ రెండో భార్య కంప్లైంట్ చేసింది నాకేంట అవసరం కోర్టులో కేసు ఓడిపోయావు కాబట్టి ఓడిపోతే పైకోర్టుకి వెళ్తాను నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది పవిత్ర కానీ నిన్ను క్వశ్చన్ చేయకపోతే నన్ను అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయండి బెల్ తెచ్చుకుంటాను జస్ట్ ఫార్మాలిటీ అయినా నువ్వు బావ క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ అని ఎంక్వైరీలో తెలిసింది ఎస్ బ్యాడే తాగుడే అతను సిద్ధం మొన్న బార్లో తాగి సీసా పగల కొట్టి చంపేస్తానని ఎవరితో గొడవ పట్టాడట తాగేసి నోటికొచ్చింది వాగితే ఎవడు ఊరుకుంటాడు ఎవడో ఒకటి చంపుంటాడు వాడెవడో దొరకలేదు ట్రై చేస్తాం అవసరమైతే మళ్ళీ పిలుస్తాను మీకేమైనా తెలిస్తే ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మస్ ఓకే సార్ హలో 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 వదిన చీకటిగా ఉంది కరెంట్ పోయిందా అవును పవిత్ర ఓ షట్ మొబైల్లో ఛార్జింగ్ లేదు ఫోన్ చేస్తారు మాట్లాడు హలో 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 వేదం న్యూస్ పుస్తకం చదవని ఇవ్వట్లేదు వదిన చిన్నని వాళ్ళ స్కూల్కి పంపించద్దు అలాగే ఏంటి అన్న ఫోన్ అన్నిసార్లు రింగ్ అయింది ఎవరు ఎవరోనమ్మా ఫోన్ చేస్తారు మాట్లాడరు అత్త ఏమంది నాన్న చిన్నని వాళ్ళకి ఎవడో ఇష్టం లేక బావ నువ్వే చంపించావని అందరి ముందు మమ్మల్ని అవమానించింది కొడుకుపోయిన బాధలో ఆవిడదా అని ఉంటుందిలే అన్ని సర్దుకుంటాయి ఏంటి సర్దుకుంటాయి తేడా వస్తే పేక చుట్టుకుంటాయి నాన్నా ఫోన్ నేను లిఫ్ట్ చేస్తాను హలో పవిత్ర నువ్వు చెప్పినట్టే మీ బావని చంపేశాను ఇక చిన్ని నీ దగ్గరే ఉంటుంది పోలీసులకు మన మీద అనుమానం రావచ్చు జాగ్రత్త నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను ఎవరమ్మా ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ వాళ్ళు క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం ఇంకోసారి ఆలోచించు మనం వెళ్ళేది రాజ్భవన్ లోకి నో డౌట్ సార్ కన్ఫర్మ్ సురేంద్ర ఏసీపీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ అన్ గోవింద్ సెక్యూరిటీ చీఫ్ 
ఓ మర్డర్ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటే ట్రూ దొరికి ఏంటి సార్ అది టూ త్రీ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ నంబర్ నుంచి మాకు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ నంబర్ రాజ్ భవన్ అని తెలిసింది ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఆ నంబర్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారో చెప్పగలరా మీ కాల్ ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ అరగంట క్రితం వచ్చింది అరగంట క్రితం నో ఛాన్స్ రెండు గంటల నుంచి ఫోన్స్ ఏం పనిచేయడం లేదు కంప్లైంట్ కూడా ఇచ్చాం పనిచేయడం లేదా I think something is wrong. Look, sir, cross check just go. Yes, sir. ఏంటి స్వామి మౌనంగా ఉన్నారు ఇంకా ఎన్నిసార్లు కోర్టుకు రావాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను ఇప్పుడు బెయిల్ వచ్చింది త్వరలోనే క్లీన్ చిట్ కూడా వస్తుంది నేనున్నానుగా స్వామి చూద్దాంలే నాయన కర్మానుసారం ఎలా జరగాలనుకుంటే అలాగే జరుగుతుంది స్వామీజీ ఇతను బుజ్జి నా అసిస్టెంట్ స్వామీజీకి నమస్కారం చేయి కమిషనర్ గోవా హోటల్ రాసలీలని షూట్ చేసింది ఇతనే సాయంత్రం ఒకసారి ఆశ్రమానికి రానాయన మనకు ఆశ్రమాలు గుళ్ళు నచ్చావు అది నీకు ఆశ్రమం నాకు ఇల్లు ఇంటికి రానాయన స్వామీజీ అంతటి వారు అడుగుతుంటే కాదంటావా ఓకే సూర్య దొరికాడా త్వరలే స్వామీజీ సూర్యకాడు కెమెరాతో పారిపోయాక నా జాగ్రత్తలో నేనున్నాను పోలీసులు ఆశ్రమం మీద రైడ్ చేసినప్పుడు ఆ డ్రగ్స్ అవి ఎలా దొరికాయో నాకు అర్థం కావడం లేదు సూర్యుని పట్టుకోవాలి ఈ మధ్య మందులో కూడా క్వాలిటీ తగ్గిపోయిందండి నిజమేనండి ఇది వరకు రెండు పెగ్గులకే కిక్కు ఇప్పుడు నాలుగు పెగ్గులు కరెక్టే సర్వం కల్తీ ఇంట్లో తయారు చేసుకోలేం కాబట్టి ఏదో ఇక్కడికి వచ్చి తాగుతున్నాం మీ పెద్దమ్మాయికి సంబంధాలు చూస్తున్నారు కదా ఏమైనా కుదిరాయా ఏ సంబంధాలండి ఈ మధ్య యూత్ బాగా పాడైపోయింది చాలా తప్పుగా మాట్లాడుతుంటే మన పెళ్లి అవుతారా వాడు మాట్లాడేది నీ గురించి కదరా యూత్ గురించి మన ఎవరా యూత్ కదా గురుగారు మీ పేరేంటి సుబ్రహ్మణ్యం ఏ సీ మిస్టర్ సుబ్బు యూత్ పాడైపోయారని నువ్వు యూత్ లో ఉన్నప్పుడు నీకు పిల్లని ఇచ్చిన మా అనుకుని ఉంటే నీ పెళ్లి ఉండేదా కరెక్టే ఎంక్వైరీ చేసి ఉంటే పిల్లని ఇచ్చేవారు కాదు ఎందుకు మామా యూత్ నుండి వచ్చి యూత్ తిడతావు తప్పు కదా మనజయ 
Yes, baby. ప్రాబ్లం కదా అందుకే కత్తి నీకు ఇచ్చేద్దామని మీ ఇంటికి వచ్చా ఎక్కడున్నా బయట గార్డెన్ లో ఉన్నా అమ్మా పవిత్ర ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు చెప్తానన్న ముందు మన ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయి డైల్ తో రావట్లేదమ్మా ఫోన్ డెడ్ అయినట్టుంది తీసుకెళ్ళాడా ఎవడవాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలియకపోయినా వాడి ప్రాబ్లం ఏంటో తెలిసింది ఏంటి వాడి ప్రాబ్లం బార్డర్ లైన్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ బార్డర్ లైన్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ ఎస్ ఇదో విచిత్రమైన మానసిక వ్యాధి 
మగవాళ్లలో కానీ ఆడవాళ్లలో కానీ ఈ లక్షణాలు డెవలప్ కావచ్చు ఈ లక్షణాలున్న వ్యక్తి ఆపోజిట్ సెక్స్ మీద విపరీతమైన వ్యామోహాన్ని ఐ మీన్ అబ్సెషన్ పెంచుకుంటారు మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ వీళ్ళు ఇష్టపడే వ్యక్తి కష్టంలో ఉంటే వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళ కష్టాన్ని సాల్వ్ చేస్తారు దానికోసం ఎంత రిస్క్ అయినా చేస్తారు నా విషయంలో అదే జరిగింది నన్ను ఫాలో అవుతున్న వ్యక్తి నా బావ వల్ల నాకు ప్రాబ్లం ఉందని తెలుసుకుని నాకు హెల్ప్ చేద్దామని మా బావని చంపేశాడు మరి వాడిని పట్టుకోవడం ఎలా ఎవరి మీద అయితే డౌట్ ఉందో వాళ్ళ మీద అబ్జర్వేషన్ పెట్టడం వల్ల మన క్లూ దొరకచ్చు ఐసీ నీకెవరి మీద అనుమానం ఉందా మా హాస్పిటల్ లో ఇప్పటి వరకు ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న పది మందికి ట్రీట్మెంట్ చేశాం సో వాళ్ళలో ఎవరైనా కావచ్చు లేదా ఇంకొకరు ఎవరైనా కావచ్చు బట్ వాడితో నాకు పరిచయం ఉండే ఉంటుంది ఇదంతా సరే ఆ పది మందిని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎలా వాళ్ళకి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ హాస్పిటల్ రికార్డ్స్ లో ఉన్నాయి ఆ పది ఫైల్స్ రేపు నేను మీకు తెచ్చిస్తాను వాళ్ళ మీద పోలీస్ వాచ్ పెట్టండి వస్తాను సార్ ఓకే వస్తాను ఓకే సార్ సార్ ఇదంతా చాలా సీక్రెట్ గా జరగాలి మనం వాళ్ళని వాచ్ చేస్తున్నామని తెలిస్తే డేంజర్ బాయ్ బాయ్ సార్ మీరు రాజా సముద్రగుప్త మీర్జాపురం సంస్థానానికి చివరి వారసులు కదరాజా వారు తెచ్చిన సంబంధం ఇష్టం లేక నచ్చిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానని పారిపోయి వచ్చేశారు మీరెవరు నేను రైట్ వీడి లెఫ్ట్ హ్యాండ్స్ అండి తర్వాత ఏం జరిగింది నచ్చిన అమ్మాయి కోసం గోడదూకి వెళ్లారు ఎంతకీ రాకపోతే నేను చెప్తా నచ్చిన అమ్మాయి కోసం చిన్నరాజా వారు గోడ దూకితే నచ్చిన అబ్బాయి కోసం అమ్మాయి గారు గోడ దూకి పారిపోయారు రైట్ అలా జరగలేదు దెన్ ఆ అమ్మాయి నిప్పు అబ్బాయి ఉప్పు రెండు కలిపితే అరుస్తున్నాడు ఈ మధ్య కొత్తగా రిలీజ్ అయిన సినిమా చూసి రోడ్డు మీద వెళుతున్న ఆడవాళ్ళు నాపి కుక్కలా వాసన చూస్తూ బొమ్మాళి బొమ్మాళిని భయపెడుతుంటే వాళ్ళ కంప్లైంట్ చేస్తే తీసుకొచ్చాడు ఈ బొమ్మాళి కండి మన అండర్ గ్రౌండ్ తీసుకెళ్లి షాక్ ఇవ్వండి దెబ్బకు అమ్మ ఆలి గుర్తొస్తారు వాడి సంగతి తర్వాత చూద్దాం ఇవాళ నరసింహ పిక్చర్ రిలీజ్ నువ్వు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను వెళ్ళి చూసేస్తాను నువ్వెందుకు వెళ్ళడం మరి రజనీ కాంతే ప్రింట్ తీసుకొస్తాడు రాత్రికి ఆపరేషన్ థియేటర్ లో చూద్దాం వెరీ గుడ్ నువ్వు నాకు నచ్చావు థ్యాంక్ యూ సూపర్ మన్ నిన్న రాత్రి కత్తిద్దామని మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పోలీసులు ఎందుకు పిలిచా నేను పోలీసులు పిలవలేదు నువ్వే పెట్రోల్ వ్యాన్ చేసి పారిపోయా నిజంగా చెప్పలేదు కదా నిజంగా చెప్పలేదు చిన్న ఇక్కడ ఉంది చెప్పు స్కూల్ వెనకాల చెట్టు కట్టేశారు చిన్ని ఉంటే ఏమయ్యేదో తెలుసా ఇంకొకసారి పోలీసులకి చెప్తే చిన్ని ఎక్కడ స్కూల్ బస్ లో ఏంటినా ఇది ఇవాళ చిన్నకి ఇలా అయింది రేపొద్దున బాబుకి ఏమైనా అయితే ఏ అవదులేరా కంగారు పడుకు ఏంటి కంగారు పడుకు నువ్వన్నీ అలాగే చెప్తావు ఏదే పట్టించుకో మొన్న ఎవడో మన ఇంట్లోకి వచ్చి మనకు తెలియకుండా కట్టి తీసుకెళ్లాడు అసలు ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కావడం లేదు 
బాత్రూమ్ లో చూస్తుంటే వెనక నుండి నోరు నొక్కి మతమందిచ్చాడు వాడు చిన్ని ఎందుకు దాచిపెట్టాడు నేను భయపెట్టడానికి భయపెట్టడానికి కాదు వాడికి సంబంధించిన ఫైల్ నా దగ్గర నుంచి తీసుకు ఒక్క ఫైల్ పోయిందంటే ఆ ఒక్కడు నీకు ఖచ్చితంగా తెలిసే ఉంటాడు వాడెవడో గుర్తు తెచ్చుకో మనం ఎలా ఆలోచిస్తామని తెలిసే వాడు తెలివిగా తన ఫైల్ తో పాటు మరో మూడు ఫైల్స్ తీసుకు పది మందిలో ఒకరిని పట్టుకోవడం కన్నా నలుగురిలో ఒకరిని పట్టుకోవడం ఈజీ ఐ థింక్ సో సార్ ఆ నాలుగు ఫైల్స్ కు సంబంధించిన డూప్లికేట్ కాపీస్ ఏమైనా నీ దగ్గర ఉన్నాయా లేవు సార్ సెంట్రల్ జైల్ కి వెళ్లి రికార్డ్స్ వెరిఫై చేసి తీసుకురావాలి పవిత్ర వాడు ఆలోచనల్లో నీకంటే ఒకడు ముందున్నాడు కరెక్ట్ సార్ ఎంత ముందున్నాడంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న టెడ్డీ బేర్ బొమ్మ స్కూల్ కు తీసుకొచ్చి నిన్ను భయపెట్టాడు ఎస్ సార్ జాగ్రత్త థాంక్యూ బై నువ్వెందుకుంటావు హలో బుజ్జి గారా అండి బొంగరాల బుజ్జి స్పీకింగ్ నేను పవిత్రని పవిత్ర 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 గుర్తుపట్టలేదా వినాయక చవితి చెందా నీ చేత్ర డిబ్బీ కొట్టాను మర్చిపోయే ఫేస్ అని ఇది ఆ రోజు దేవుణ్ణి అవమానించి చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను నేనేదో సరదా గన్నాను లైక్ తీసుకో మీరు కలిస్తే సారీ చెప్పాలనుంది కలిస్తే సారీ చెప్తారా ఎక్కడ నేను ఇప్పుడు నెక్లెస్ రోడ్ ఎగ్జిబిషన్ దగ్గర ఉన్నాను మీరు రాగలరా పక్కనేగా వస్తా బాగా నటించానండి మన టీవీలో యాంకర్ గా ఛాన్స్ ఇప్పిస్తారా అప్పుడే కాదు ఇంకా ఉంది కొనకపోతే సింపుల్ మనం వెతుకుతున్న నలుగురిలో ఎవడో ఒకడు కనబడతాడు సారీ అండి ఫ్రెండ్ కోసం వెతుకు చూసుకోలేదు గర్ల్ ఫ్రెండ్ అవునండి మీ ఫేస్ లో టెన్షన్ చూస్తుంటేనే అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ టైం ఐ లవ్ చెప్పబోతున్నారా బాబోయ్ మీరు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు మన స్టోర్ ఇంకా అక్కడ దాకా రాలేదండి అయితే ఆ టెడ్డీ బేర్ గిఫ్ట్ ఇవ్వండి మీ లవ్ సక్సెస్ అవుతుంది టెడ్డీ బేరా ఆ అమ్మాయి చిన్నపిల్ల కాదు ఫోటో హక్కు వచ్చి ఐదారేళ్ళు ఏంటుంది టెడ్డీ బేర్లు చిన్నపిల్లలే ఇష్టపడతారని ఎవరు చెప్పారు నేను ఆడుతున్నా కదా నాకు టెడ్డీ బేర్ అంటే ఇష్టం తను మీలాగే ఆలోచిస్తుంది అంటారా ఎస్ ఎందుకు ఆలోచించదు తన ఇంటికి ఎలాగే ఈ బొమ్మను చూస్తే మీరే గుర్తొస్తారు నా మాట విని ఈ బొమ్మను తీసుకెళ్లి తనకు గిఫ్ట్గా ఇవ్వండి అంతేనంటారా అంతే థ్యాంక్స్ అండి మీ పేరు సూర్యకాంతం పొంగరాల బుజ్జి 
ఎవరికి రా గిఫ్ట్ నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ కి వీడే నా రోజు బార్లో గొడవ పడింది ఇతనే సార్ ఏమన్నాడు ఇంటికి వచ్చి చంపేశానన్నాడు సార్ ఓకే సార్ నీ పేరేంట్రా బుజ్జ బొంగరాల బుజ్జి సార్ తాడిలో ఉన్న బుజ్జేంట్రా చిన్నప్పుడు పెట్టిన ముద్దు పేరు సార్ రాధాకృష్ణ ఎందుకు చంపావు రాధాకృష్ణ ఎవరు సార్ మర్చిపోయావా ఆ రోజు బార్లో గొడవ పడ్డావే ఆయన పేరు రాధాకృష్ణ అండి ఏదో మంది ఎక్కువ మాట్లాడతాం సార్ అంత మాత్రం ప్రాణం తీసేస్తావా ఏదో సిల్లీ కూడా వదిలేండి సార్ సార్ పవిత్రతో ఏంట్రా గొడవ సార్ నాకు అమ్మాయితో గొడవ ఏంటి సార్ ఏదో సిల్లీగా ఆ అమ్మాయితో సిల్లీ గొడవలే వాళ్ళ బావతో సిల్లీ గొడవలే బ్లడీ సిల్లీ ఫెలో వాళ్ళ బావెవరు సార్ యాక్ట్ చేస్తున్నావా సార్ వాళ్ళ బావెవరు తెలీదు సార్ తెలీ సార్ ఆ రోజు బార్లో సిల్లీగా గొడవ పడి చంపేశావే రాధాకృష్ణ వాడు రాధాకృష్ణ పవిత్ర వాళ్ళ బావా సార్ నాకేమర్థం కావట్లేదు రెండు రోజుల క్రితం రాజ్ భవన్ కి ఎందుకు మా లాయర్ గారు పంపిస్తే వెళ్ళాను సార్ ఎవర్రా నీ లాయర్ క్రిమినల్ లాయర్ శ్రీకృష్ణ సార్ క్రిమినల్ లాయర్ దగ్గర పనిచేస్తూ క్రిమినల్ గా తయారయ్యావా పవిత్రకు ఫోన్ చేసి ఎందుకు టార్చర్ పెడుతున్నావురా నేను ఫోన్ చేయడం ఏంటి సార్ ఆ అమ్మాయి ఫోన్ చేసి నన్ను ఎగ్జిబిషన్ రమ్మంది ఎగ్జిబిషన్ లో ఈ టెడ్డీ బేర్ ఎందుకు అన్నావురా పవిత్ర గిఫ్ట్ ఇద్దామని సార్ ఈ టెడ్డీ బేర్ గిఫ్ట్ ఏంట్రా పవిత్రమైన చిన్న పిల్ల నేను అదే చెప్పాను సార్ కానీ సూర్యకాంతం అమ్మాయిలకి ఇవే నచ్చుతాయని చెప్పి నా చేత కొనిపించింది సార్ నువ్వు అమ్మాయి గిఫ్ట్ ఇద్దాం అనుకున్నావు ఆ అమ్మాయి నీ మీద కేసు పెట్టింది కేసు పెట్టిందా ఎందుకు సార్ సిల్లీగా గొడవ పడ్డ పవిత్ర సీరియస్ గా ఇరికించడానికి వాళ్ళ బావను చంపేసి ఇప్పుడేమో లవ్ చేయి పెళ్లి చేసుకో అంటూ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నావు కదా అందుకు బ్లడీ సిల్లీ ఫెలో వీడు సీరియస్ గా నిజం చెప్పే వరకు సీరియస్ గానే కొట్టాడు చంపిన కత్తి నా దగ్గరే ఉంది దాని మీద నీ వేలు ముద్రలే ఉన్నాయి ఆ కత్తితో ఇంకో మర్డర్ చేసి ఆ కత్తిని ఏసీపీకి గిఫ్ట్ గా పంపిస్తా
నువ్వు ఫోన్ చేస్తావని నాకు తెలుసు పవిత్ర మోసం చేశాను నేను పోలీసులకు పట్టుకోవడానికి ట్రై చేశాను ఇంకా నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తా చేస్తావా చేస్తాను ఎప్పుడు కలుద్దాం నువ్వు చెప్పు ఎక్కడ కలుద్దా రేపు ఉదయం పది గంటలకి రోడ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ రాత్రి బుజ్జి తప్పించుకున్నాడు ఆ విషయం నీకు తెలిస్తే కంగారు పడతావని నీకు చెప్పకుండా నీ ఇంటి దగ్గర సెక్యూరిటీ పెట్టి ఫోన్ ట్యాప్ చేశాను ట్యాప్ చేసిన ఫోన్ నుంచి ఈ మాటలు విని ఐ వాస్ షాక్ నీకు తెలియకుండానే నిన్ను ఫాలో చేశాను కమాన్ టెల్ మీ ద ట్రూత్ నీకు సూర్యకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి సార్ ఫోన్లో వాయిస్ నాదే నేనే అతన్ని కలుద్దామని చెప్పాను అలా చెప్పకపోతే నా మీద గొప్పతో ఎవరో ఒకరిని చంపేస్తాడు నేను చెప్పేది మీకు ఆశ్చర్యంగా అనిపించవచ్చు కానీ నమ్మలేని నిజం సూర్యతో నా పరిచయం రెండేళ్ల క్రితం జరిగింది ఆత్మహత్యా నేరం కింద జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న సూర్యని మానసిక స్థితి బాగాలేదని నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు ఎందుకు చచ్చిపోదాం అనుకున్నావు పద్మావతి నన్ను మోసం చేసింది ఏం మోసం చేసింది నన్ను ప్రేమించి ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకుంది నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానంతా చెప్పిందా చెప్పింది సూరి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నాకు జీన్స్ ప్యాంట్ కొనిపెట్టవా అని అడిగింది కొనిపెట్టావా నా దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే మా ట్యూషన్ మాస్టర్ ఇంట్లో దొంగతనం చేసి మరీ కొనిపెట్టాను ఇంకేం చేసేవాడివి టౌన్ లో ఏ సినిమా రిలీజ్ అయినా టికెట్లు నేనే తెచ్చిచ్చేవాడిని తనేం చేసేది ఎన్ని చేసినా నన్ను గుర్తించేది కాదు మరి ఆ విషయం తను అడగలేదా అడుగుదామనే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను కానీ అదే రోజు వేరే అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంది ఆ బాధ తట్టుకోలేక చచ్చిపోదాం అనుకున్నాను సూర్య చెప్పిన మాటల్లో నిజా నిజాలు తెలుసుకునేందుకు వాళ్ళు ఊరెళ్లి పద్మావతిని కలిశాను పద్మావతి అంటే నేనేనండి నాతో ఏం పని నీకు సూరి తెలుసా ఏ సూరి నీకు జీన్స్ ప్యాంట్ ఇష్టమని కొనిపెట్టాడే ఆ సూరి నాకు జీన్స్ ప్యాంట్ కొనిపెట్టిన అతని పేరు సూరి అండి అతను ఎవరు నీకు తెలీదా తెలీదండి తెల్లారి లేచేసరికి నా మంచం మీద ఉంది జీన్స్ ప్యాంట్ కొనిమని నువ్వు అతన్ని అడగలేదా అతను ఎవరో నాకు తెలియనప్పుడు ఎలా అడుగుతానండి పద్మావతితో మాట్లాడాక సూర్య అమ్మాయి కోసం చేశానని చెప్తున్న పనులన్నీ ఆ అమ్మాయి చెయ్యమని చెప్పలేదని తెలిసింది నేను తిరిగి వచ్చాక సూర్యకి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ హార్మోన్ టెస్ట్ చేయించి ఆ రిపోర్ట్స్ ని స్టడీ చేస్తే సూర్య బార్డర్ లైన్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ అనే మానసిక రోగంతో బాధపడుతున్నాడని అర్థమైంది జైల్ శిక్ష పూర్తయ్యేలోపు అతని రోగానికి నేను ట్రీట్మెంట్ చేశాను రిలీజ్ అయ్యాక అతని కుటుంబ పరిస్థితి తెలిసి సహాయం చేయాలనిపించింది పవిత్రంగా ప్రశాంతంగా ఉండే స్వామీజీ ఆశ్రమంలో సేవకుడిగా పనిపించాను ఇంత హెల్ప్ చేసిన నిన్నే ఎందుకు టార్గెట్ చేశాడు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు ట్రీట్మెంట్ టైంలో ఆశ్రమంలో కలిసినప్పుడు నాతో ఎంతో రెస్పెక్ట్తో ఉండేవాడు 
ఎప్పుడు నా మీద అబ్సెషన్ పెంచుకున్నాడో అటన్నా ఆ అబ్సెషన్తో నాకు సహాయం చేస్తున్నాను అనుకుని మా బావని చెప్పాడు రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకుల మృతి వారం రోజుల క్రితం హత్యకు గురైన చిల్కూరు రాధాకృష్ణ మర్డర్ కేసులో అసలు హంతకుడు సూర్యుని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఇద్దరు ఒక మానసిక రోగిగా పోలీసులు పేర్కొన్నారు ఇంత రాత్రి వెళ్ళొచ్చా మన సూర్యగాడు హైదరాబాద్ లో ఎవరో చంపేశాడట పోలీసులు పట్టుకున్నారు ఇప్పుడే టీవీలో చూపించారు నువ్వు చెప్పేది నిజమేనా లేకపోతే ఇంత రాత్రి పట్టు మీ ఇంటికి వచ్చి ఎలా కోల వాడతానా ఏది రమణమ్మా ఎందుకు ఆ ఏడుపు ఏమైందే ఏటా ఏడుపు మన సూర్యగాడిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు ఏం చేయాలన్నా నాకేమి తోసటం లేదన్నా ఆ ఏడు పాపే రావడమ్మా కంగారు పడకు ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్దాం ఐదున్నరకు అలారం పెట్టుకున్నావుగా అప్పుడే నిద్ర లేచావే టైం పాస్ కి ఆల్బమ్ చూస్తున్నా నీ ఫ్యామిలీ గురించి చాలా తెలిసిందే ఏంటే నీ బావని మర్డర్ చేశానా నిన్ను పెళ్లి చేసుకోమని టార్చర్ పెడుతున్నానా లేదు పుచ్చి తప్పంతా నాదే అందుకే పొరపాటు చేస్తే మనుషులకి ఇలాంటి రోగాలు కూడా ఉంటాయా వచ్చిన వెంటనే కోపంలో నేను చంపేసి ఉంటే అసలు నిజం తెలియకుండా పోయేది నువ్వు చంపో బుజ్జి మంచోడివి ఏదో చిన్న గొడవకి చిన్న గొడవ జైల్లో రామ్ కోట్ రాసుకుంటుంటే లైట్ ఆఫ్ చేసిన చిన్నదా అంత చిన్నది కాదు కొంచెం పెద్దదే ప్లీజ్ నన్ను వదిలేవా టంబుల్స్ మీద నిన్ను వదిలేసా నిజంగా బుజ్జి నిజంగా హలో నన్ను పోలీసులు పట్టించినప్పుడు కూడా ఇలానే ఎంజాయ్ చేసావా ఆ సూర్యగాడు నాకు అంత ఛాన్స్ ఎక్కడ ఇచ్చాడు ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ ఫోన్ సరే గాని ఈ దెబ్బల పరిస్థితి ఏంటి ట్రీట్మెంట్ కి పదివేల రూపాయలు అవుతుంది ఎవరిస్తారు నాకు ఆరోగ్యం వేయించడానికి ఐదు వేలు అయింది ఎవరిచ్చారు
శ్రీకృష్ణగారని సిటీలో పెద్ద క్రిమినల్ ఆయరు మా ఎమ్మెల్యే బావ కేసులు అని ఏనే వాదిస్తాడు సార్ ఈ పాయింట్ ప్రకారం కేసు ఫైల్ చేయండి ఓకే సార్ ఏమై ఎమ్మెల్యే బామర్ది ఎలా ఉన్నా బాగున్నా సార్ మీ బావ ఫోన్ చేశాడు ఓ కేసు ఉందని చెప్పాడు ఏం సంగతి రామ్మ ఈవిడ రమణమ్మ అనే మా ఊరే బావ చెప్పింది ఈవిడ గురించే నమస్తే అయ్యా వీళ్ళ అబ్బాయిని మర్డర్ కేసులో పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు బెయిల్ ఇప్పించి కేసు వాదించాలి అంతేనా అంతే సార్ ఫీజు ఎవరిస్తారు మీ బావిస్తాడా నా స్టేటస్ ఏంటో మీ బావకి తెలుసు తెలిసి ఇలాంటి కేసులు ఎందుకు పంపిస్తాడు బాయిందిరా సార్ లాయర్ని పెట్టుకోలేదు ఏదో సాయం చేద్దామని ఆ విషయం కోర్టుకి చెప్పండి కోర్టు ఒక లాయర్ని పెడుతుంది నేను చేయగలిగినంత చేశానమ్మా ఆయన కేసు ఒప్పుకుంటే వెంకటేశ్వర స్వామి వర్ణించినట్లు నువ్వు బయటే ఉండి ఆయన చింత కోసం కనిపించు ఏమా ఏమైనా తింటావా ఆకలిగా లేదమ్మా అయ్యగారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు పట్టపగలే నడి రోడ్డు మీద హత్యలు చేసే నరహంతకుల కేసులు ఏళ్ల తరబడి కోర్టుల్లో కొనసాగుతున్నాయి దాంతో చట్టం అంటే కొంతమందికి భయం లేకుండా పోయింది నేరాలతో సమాజం అశాంతికి గురవుతోంది ఇలాంటి పరిస్థితి కొన్ని దేశాల్లో లేదు అక్కడ చట్టాన్ని ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తారు శిక్షలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి నేరం రుజువైతే ఆ వ్యక్తిని ప్రజా సమక్షంలో ఉరి తీస్తారు నా వరకు నేను ఉరి శిక్షను సమర్థిస్తాను నా సర్వీసులో న్యాయమూర్తిగా ఒక కేసులో ఉరి శిక్ష విధించాను అందుకు నేను ఎప్పుడు బాధపడలేదు నమస్తే జడ్జి గారు నమస్తే మీ స్పీచ్ విన్నాను బాగుంది థ్యాంక్ యూ మీరు ఉరిశిక్ష వేసిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి గాని ఆ కుటుంబం గాని ఎప్పుడైనా గుర్తొచ్చారా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అతను ఏమైనా భగత్ సింగ్ అల్లు సీతారాం రాజా మనిషి అతను చంపింది మనిషినే తీసుకోలేదా 
తీసుకోలేదు సార్ పేదరికం వలన కొడుకు చదువు ఆగిపోకూడదని డబ్బుల కోసం కొడుకుని వెంట పెట్టుకుని ఎండకు ఎండి వానకి తడుస్తూ మా అమ్మ చాలా కష్టపడేదని మీరు చెప్తుండేవారు కదా గుర్తుందా నేను అత్తయ్య గారిని చూడలేదు కానీ ఊహిస్తే బయట వానలో తడుస్తున్న ఆవిళ్లాగే ఉండేదేమో అనిపిస్తోంది నేను నీ లాయర్ని భయపడకు నన్ను ఇంతకు ముందు చూసావా చూశాను ఎక్కడా స్వామీజీ ఆశ్రమంలో గుడ్ మీ అమ్మ నీ గురించి అంతా చెప్పింది నువ్వు కూడా ఏమీ దాచుకుండా నిజం చెప్పాలి నీకే అమ్మాయి గురించి తెలియదు చేసిన నేరం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఆ సూర్య నిరీకించింది నేను నమ్మను ఎందుకు నమ్మ ఆ అమ్మాయి అన్ని నిజాలే చెప్తుందా నాకు మాత్రం అబద్ధం చెప్పదు ఏంటి లవ్వా అమ్మాయి సైకియాట్రిస్ట్ నీ తెలివితేటలు సరిపో ఇరుక్కుపోతావు సార్ కారాపండి
సారీ సార్ మీరు వాడి కేసు వాదిస్తే నేను మీ దగ్గర పనిచేయను నువ్వు లేకపోయినా ఈ కేసు నేనే గెలుస్తాను బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ సార్ Stop the vehicle. This is the hospital. Uh, hi, doctor. I am Dr. Harbhajan. Shinga? Kaadu ringho. Ah, Kaadu ringho. Ah, ringho. Ah, ringho. I am patient Pratap Singh. Oh. Oh. Ah. Conductor, go to the car. There is a patient in the car. Take him inside. Come on. Come on, move. Hey, I'm not a patient. I'm a doctor. Mr. Vai, come on. Yes. I'm not a patient. I'm not a patient. Same dialect. Patient different. సాయంత్రానికి అన్ని సర్దుకుంటాయి ఉసుకో అందరు లావో నూకలు ఇస్తా మేకలు కాస్తావా పులు వస్తే భయపడకుండా ఉంటావా ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఒక లెఫ్ట్ ఒక రైట్ ఇచ్చాం డాక్టర్ వీడా నువ్వా సీనియర్ పేషెంట్ కదా అప్పుడప్పుడు కాస్త ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తుంటాడు నేను పిచ్చాను కాదు డాక్టర్ సీనియర్ పేషెంట్ లైక్ దిస్ మ్యాన్ ముందు ఈ పేషెంట్ సంగతి చూడండి డాక్టర్ వీడికి లెఫ్ట్ కి రైట్ కి తగ్గే జబ్బు కాదు సెంటర్ షాక్ ఇవ్వాలి తమ్ముళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం ప్రస్తుతం తమరు తాజ్మహల్ లో ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ సూర్య కేసు టేకప్ చేశాడు నీ టాలెంట్ ని నమ్మి సూర్యని చంపమని చెప్పాను నువ్వింకా చంపలేదు వాడు కోర్టులో నోరు విప్పితే నేను ఇరుక్కుపోతాను నేను సీరియస్ గా చెప్తుంటే నువ్వు సిల్లీగా బజ్జీలు తింటున్నావు వాడు కోర్టుకు వెళ్లకూడదు తేడా వస్తే లాయర్ శ్రీకృష్ణ సూర్య కేసు ఎందుకు టేకప్ చేశాడు ఆశ్రమంలో పనిచేసేవాడు కదా స్వామీజీ జారిపడి చెప్పుంటారు స్వామీజీకి నిజం తెలీదా ఎలా తెలుస్తుంది మనం చెప్పామా సూర్యని సపోర్ట్ చేశారంటే మనల్ని వ్యతిరేకించినట్టేగా బుజీ నువ్వు కొంచెం తొందరపడ్డా ఎందుకు పవిత్ర నువ్వు లాయర్ దగ్గరే ఉంటే కేసుకు సంబంధించిన విషయాలు నాకు తెలిసేవి నిజం మన వైపు ఉంది అవసరమైతే నేను కూడా వాదిస్తాను మనం కేసు గెలిస్తే ఓకే ఒకవేళ శ్రీకృష్ణ కేసు గెలిచి సూర్య నిర్దోషిగా బయటకు వస్తే నరసింహ సినిమాకి వెళ్దామని బస్ స్టాప్లో నుంచున్నాను బస్ వచ్చి ఆగింది ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ అన్నాను ఎక్కువ అన్నాడు ఎక్కాను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేసాడు టెన్ ఇయర్స్ అయింది పారడైస్ నుంచి బిర్యానీ పూట్లను తీసుకొస్తుంటే నాలుగు కుక్కులు వింటబడ్డాయి పక్కనే ఆగి ఉన్న బస్లో ఎక్కాను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేశాను నేను జస్ట్ కాలెత్తి గోడ దూకాను కట్ చేస్తే ఇక్కడ ల్యాండ్ అయిన సార్ మమ్మల్ని ఎలాగైనా ఇక్కడ నుంచి పంపించేయండి సార్ మేము పిచ్చోళ్ళం కాదు సార్ మీరు పిచ్చోళ్ళు కాదా అవును మేము పిచ్చోళ్ళం కాదు సార్ నేను పిచ్చోడే నువ్వు డాక్టర్ కాదా పిచ్చోడవా నేను షాక్ ఇప్పుడే ఇద్దరు పిచ్చోళ్ళు పారడైజ్ లో బిర్యానీ తినాలంటే బయటికి పంపించా మేము కూడా బావర్చి బిర్యానీ తింటాం మమ్మల్ని కూడా పంపించండి సార్ ప్లీజ్ ఆఫ్టర్ టూ డేస్ అలక్స్మత్ కవర్ చేయండి
ఏసీపీ గారు వస్తున్నారేంటి హాయ్ సార్ పవిత్ర ఓ స్మాల్ డౌట్ హాల్డాల్ అనే సెడేటివ్ డ్రగ్ ఎక్కువ డోసులో నరాలకు ఇంజెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చనిపోతారు సార్ ఈ డ్రగ్ కామన్ గా మెడికల్ షాప్ లో దొరుకుతుందా నో సార్ ఇట్స్ ఎ స్కెడ్యూల్డ్ ఎఫ్ డ్రగ్ విచ్ ఇస్ సప్లైడ్ ఓన్లీ ఇన్ హాస్పిటల్స్ అండ్ ప్రిస్క్రైబ్ బై క్వాలిఫైడ్ సైకాట్రిస్ట్ ఫర్ మెంటల్ ఇల్నెస్ అది బయట షాప్స్ లో దొరకదు స్వామీజీని ఎవరు చంపుతారు ఏమో సార్ నాకెలా తెలుస్తుంది నేను చెప్పనా చెప్పండి సార్ నువ్వే చంప స్వామీజీ డెడ్ బాడీ దగ్గర హాల్డాల్ ఇంజెక్షన్స్ ఎంటీ బాటిల్స్ దొరికి అవి నువ్వు పనిచేస్తున్న హాస్పిటల్ కే సప్లై చేయబడ్డాయి ఇదిగో బ్యాచ్ రిపోర్ట్ మీ హాస్పిటల్ కి సప్లై చేయబడ్డ ఈ డ్రగ్స్ కి నువ్వే ఇన్ఛార్జ్ నీ పర్మిషన్ లేకుండా ఇవి బయటికి రావు సెర్చ్ వారెంట్ ప్లీజ్ కో ఇదేంటో చెప్పగలవా చెప్పలేదు సార్ ఒకసారి చూడొచ్చా షూర్ సార్ పవిత్ర నువ్వు నా కూతురు లాంటి దాన్ని పరిస్థితుల వల్ల నువ్వు దోషిలా కనిపించవచ్చు ధైర్యంగా ఉండ సార్ హై లెవెల్ ప్రెషర్స్ అరెస్ట్ చేయక తప్పట్లేదు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ పవిత్రని పది రోజుల పాటు జుడిషియల్ రిమాండ్ కి ఆదేశించడం
సిడీలో మనం చూసి నేడా సూరితి ఎలా చెప్పగలవమ్మా ఏకాదశి రోజు ప్రసాదం తీసుకోవడానికి స్వామీజీ గదిలోకి వెళ్ళినప్పుడు సూర్య అక్కడ ఉన్నాడు స్వామీజీ నాకు తీర్థంలో మత్తు మంది ఇచ్చి పాడు చేయబోతుంటే సూర్య చూశాడు నన్ను అలా చూడడంతో నా మీద అబ్సెషన్కి లోనై అప్పటి నుంచి నన్ను నేడలా ఫాలో అవుతున్నాను మీ భావం చంపిన కేసులో సూర్యకి శిక్ష పడుతుందా సెక్షన్ ఎయిటీ ఫోర్ కింద సూర్యలో బీపీడీ లక్షణాలు ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేస్తే మెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు ఎల్లుండి పెద్ద పరీక్ష పెడతానన్నాడు అందుకని ఇలా ప్రాక్టీస్ చేద్దామని గార్డెన్లో తీసుకెళ్తాడా సో నువ్వు పిచ్చోడివి కాదు తుమ్ పాగల్ నహి హో డాక్టర్ వి ఆ హర్భజనే పిచ్చోడు ఆ హర్భజన్ నేనే డాక్టర్ అగర్ తుమ్ హర్భజన్ హో తో కౌన్ నాకు హిందీ రాదు డాక్టర్ నువ్వే హర్భజన్ అయితే మరి వాడేవాడు వాడు పిచ్చోడు డాక్టర్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అయ్యా ఈ సంగతి నాకు నేను రాత్రే తెలుసు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే విన్నాను మరి రాత్రి నువ్వు చెప్పలేదు పిచ్చోళ్ళు మీ పోకిరి ఎవడ ఉన్నాడన్నారుగా అందుకే చెప్పలేదు నేనేదో వాళ్ళని భయపెట్టని చెప్పానయ్యా అట్లా సరే ఇంకేం చేస్తాం గాని బస్ దీప్ ఎక్కడికి చేత చోర అంతరాజీ ఏంటండి వికారాబాద్ అన్నారు సంగారెడ్డి అన్నారు షాద్ నగర్ అన్నారు నార్కెట్పల్లి అన్నారు ఇవన్నీ ఒకే రూట్ కాదు కదా ఎలా కుదురుతుంది బస్ ఒకటే కదా కంగారు పడతా దిగండి దిగండి రండి 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 అదృష్టవంతులు రండి రండి దిగండి దగ్గర దగ్గర ఏంటండి ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు పిచ్చాసుపత్రి మేము పిచ్చోడం కాదు కదా ఇక్కడికి వచ్చే పెరుతువాడు చెప్పి మొట్టమొదటిలా కదా ఆయన సత్యం సార్ లెక్క సరిపోయిందా బ్రహ్మాండంగా సార్ మీ జాబ్ సేఫ్ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం గేట్లు మూసేసాయి ఓకే సార్ సాయంత్రానికి అన్ని సర్దుకుంటాయి ఓకే సార్ క్రిమినల్ కేసు నెంబర్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ స్టేట్ వర్సెస్ సూరి ఫైల్డ్ అండర్ సెక్షన్స్ ఎయిటీ ఫోర్ ఆన్ త్రీ ట్వంటీ ఐపీసీ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ శ్రీకృష్ణ ఎస్ ప్రాసిక్యూషన్ వారి కేసు మొదలు పెట్టవచ్చు సూర్య అనబడే ముద్దాయి మానసిక స్థితి సరిగా లేకపోవటం వల్ల చిలుకు రాధాకృష్ణ అనే వ్యక్తిని హత్య చేశాడని పోలీసు వారి ఆరోపణ కావున ఇతన్ని ఐపీసీ సెక్షన్ త్రీ నాట్ టూ త్రీ నాట్ సిక్స్ మరియు సెక్షన్ ఎయిటీ ఫోర్ కింద ముద్దాయిని విచారించవలసిందిగా కోర్టు వారిని కోరుతున్నారు ఎదురుగా భూమిలో నిలబడ్డ సూర్య అనే వ్యక్తి మీకు తెలుసా తెలుసు ఎలా తెలుసు వాళ్ళ అక్క నేను క్లాస్మేట్స్ ఆమెతో పాటు అప్పుడప్పుడు ఇతను కూడా మా ఇంటికి వచ్చేవాడు అంతకు మించి మీకు అతనితో పెద్దగా పరిచయం లేదా లేదు పెద్దగా పరిచయం లేకపోయినా మీకేమేమి ఇష్టం అవన్నీ మీకు వచ్చేవా వచ్చేవి అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు పవిత్ర గారు చెప్పాక అర్థమైంది ఏమని అతనికి జబ్బుందని ఏసీపీ సురేంద్ర బాబు గారు ఈ కేసుకు సంబంధించి మీరు ఎంక్వైరీ చేసిన డీటెయిల్స్ ని కోర్టుకి చెప్పగలరా ఎస్ ఎవరా చనిపోయిన రాధాకృష్ణ పవిత్రకి 
according to Indian Evidence Act section 118 interested witness cheppe sakshi chaladu i object your honor objection overruled defense lawyer korinattu ee case lo oka psychiatrist ni pilipinchavalasindiga concerned government department nu korutu repadika vaayida veyatamainadi defense counsel you can start cross examination acp garu radha krishna murder case ni meere investigate chesaru yes hatya jarigina place ki meeru vellinappudu akkada murder weapon dorikinda dorakaledu dorakaledu very valuable point your honor please note this meeru radha krishna rendo bhari kada avunandi hmm pavitra family court lo case odipoyin roju em jarigindo cheppagalara ఆ రోజు కోర్టు బయట పార్కింగ్ దగ్గర పవిత్ర మా ఆయనకు వార్నింగ్ ఇచ్చింది చిన్ని నీకంత తేలిగ్గా ఇవ్వను అవసరమైతే నేను చంపుతానని బెదిరించింది బుజ్జి గారు సూరితో మీకు పరిచయం ఉందా లేదు నెక్లెస్ రోడ్ దగ్గర ఏసీపీ గారు నిన్ను ఎందుకు పట్టుకున్నారు పవిత్రం ఫోన్ లో బ్లాక్మెయిల్ చేసి టార్చర్ పెడుతున్నాను నువ్వు అలా చేసావా చేయలేదు మరి ఎవరు చేశారు సూరీ నువ్వు కనుక్కున్నావా లేకపోతే ఎవరైనా చెప్పారా పవిత్ర చెప్పింది హా పవిత్ర దాట్స్ ఆల్ యూర్ ఆల్ పోలీసులు ఎక్కడ అరెస్ట్ చేశారు రోడ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ బూత్ బంగ్లా నువ్వు అక్కడెందుకున్నావు సినిమా షూటింగ్ కోసం వెళ్ళాను సార్ అక్కడ ఏం జరిగింది వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇంతలో డాక్టర్ పవిత్ర గారు వచ్చారు ఆ తర్వాత పవిత్ర గారు నాతో మా బావుని ఎందుకు చంపావు ఆ కత్తి ఎక్కడ పెట్టావు అని ఏవేవో అర్థం కాని క్వశ్చన్స్ వేశారు నేనేదో చెప్పబోతుంటే పోలీసులు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లారు యురానా హత్య జరిగిన ప్లేస్ లో మర్డర్ వెపన్ దొరకలేదు మెంటల్ ఇవాల్యుయేషన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం డాక్టర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ లో సూర్య ఉన్నాడని చెప్పే ప్రత్యక్ష సాక్షి లేడు దెన్ హౌ కమ్ మై క్లయింట్ ఇస్ పనిషబుల్ ఇన్ దిస్ క్రైమ్ నో యువర్ ఆనర్ బిపిడి తోనే సూర్య మర్డర్ చేశాడు మెడికల్ రిపోర్ట్ లో డాక్టర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు కదా యువర్ ఆనర్ బిపిడి ని ప్రూవ్ చేయడం కొంచెం కష్టమే ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ టైం అండ్ అబ్జర్వేషన్ మీరు అనుమతిస్తే ఒక ముఖ్యమైన ఎవిడెన్స్ మీకు చూపిస్తాను What is there in that? I have no idea. Your Honor, in the video, you are looking at the video. Dr. Pavithan is not going to be an obsession. He is not going to be an obsession. I have no object, Your Honor. He is not going to be an obsession. Rajni Kanth. Hmm. Rajni Kanth is going to be an obsession. Sur is going to be an obsession. In the ashram, he is going to be an obsession. In the ashram, he is going to be an obsession. He is going to be an obsession. Mr. Pondranga Rao. I will not accept this CD for your evidence. కేసుకు సంబంధించిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తూ తీర్పు మధ్యాహ్నానికి వాయిదా వేయటమైనది సూర్య ఈ హత్య చేశాడని ప్రాసిక్యూషన్ వారు సరైన సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించలేకపోయారు అందువల్ల ముద్దాయికి బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఇచ్చి ఈ కేసు నుండి విముక్తుని చేస్తూ అసలైన నేరస్తుడిని పట్టుకోవలసిందిగా పోలీసు వారిని ఈ కోర్టు ఆదేశిస్తుంది కుట్ర నుంచి ఒక అమ్మాయికి శిక్ష పడకుండా కాపాడినందుకు తృప్తిగా ఫీల్ సాధారణంగా మీరు పెద్దవాళ్ళ కేసులు వాదిస్తారు కదా నిజమే ఇక నుంచి డబ్బుల కోసం వాదించరు నమ్మితే పెద్దవాళ్ళ కేసులే కాదు పేదవాళ్ళ కేసులు కూడా వాదిస్తారు తప్పు కాళ్ళ మీద పడకూడదు మా ఎమ్మెల్యే గారు బాగుమరిది మీరు ఒప్పుకుంటే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి వరం ఇచ్చినట్టే అన్నాడయ్యా నిజంగా మీరు దేవుడయ్యా దేవుడు మనం మనుషులు 
మనలోని మంచే దేవుడు చెడే రాక్షసు చెప్పానా శ్రీకృష్ణ చాలా తెలివైన లాగరాని ఇప్పుడు సమస్య మళ్ళీ మొదటికి వచ్చింది ఎవరు నమ్మినా నేను నమ్మను ఆ సూర్య క్రమణ వాడు మళ్ళీ ఎప్పుడో ఒకసారి దొరుకుతాడు పర్మనెంట్గా పిక్ ఆస్పత్రిలో ఉంచేద్దాం అనుకున్నావా ఆశ్రమంలో స్వామీజీ నిన్ను పాడు చేయబోతుంటే నేనే కాపాడాను ఏకాదశి రోజు నీకు స్వామీజీ మత్తు మందించి పాడు చేయబోతుంటే అది చూసి తట్టుకోలేక ఏదో ఒకటి చేయాలని కరెంట్ ఆపి దొంగ దొంగ నరిచి నిన్ను కాపాడాను ఏకాదశి ఉపవాసం వల్ల కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది స్వామీజీ ఆ అమ్మాయిని ఇక్కడ కాసేపు పడుకోమన్నారు భక్తుల ముందు నీ పరువు పోకుండా అబద్ధం చెప్పి స్వామీజీ రికార్డ్ చేసిన వీడియో కెమెరా తీసుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోయాను నిన్ను మోసం చేయబోయిన స్వామీజీని పోలీసులకి ఫోన్ చేసి నేనే అరెస్ట్ చేయించాను హలో పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ స్వామి చిదానంద ప్రభు ఆశ్రమం మీద రైడ్ చేస్తే మీకు చాలా ఉపయోగం చిన్ని లేకపోతే నువ్వు బెంగ పెట్టుకుంటావని మీ భావని చంపాను నేను మారిపోయాను నిన్ను కలుస్తా అంటే బూత్ బంగ్లాకి రమ్మన్నా అక్కడికి వచ్చి నన్ను పోలీసులకు పట్టించావు అప్పుడే అనుకున్నా ఎలాగైనా బయటకు వచ్చి నిన్ను జైలుకు పంపాలని నీ కారు తీసుకెళ్ళి ఎవడో ఒకరిని గుర్తిస్తా వాడు చస్తాడు నా కారు పోయిందని కంప్లైంట్ ఇచ్చే టైం కూడా నీకు ఇప్పను ప్రభాకర్ చెప్పు సార్ ఇప్పుడే కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి అర్జెంట్ మెసేజ్ వచ్చింది సార్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు పవిత్ర మీకు ఫోన్ చేయడానికి వెళ్ళాం ఇంట్లో ఫోన్లు ఏమయ్యాయి సార్ సూర్య మా ఫోన్లు పని చేయకుండా చేశాడు నా సెల్ ఫోన్ దొంగతనం చేశాడు మా నాన్నని పిలుద్దాం వెళ్తే రూమ్ డోర్ లాక్ చేశాడు నా కార్ కూడా తీసుకెళ్ళి పెట్టాడు సార్ 
వెళ్ళే ముందు డివిడి ప్లే చేసి నాకు వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చాడు సార్ ఏమని అదే నేను కార్ తీసుకెళ్లి ఎవరో ఒకరిని గుద్దేస్తాను పోలీసులు నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తాను అన్నాడు సార్ ల్యాండ్ లైన్ ఎక్కడ అక్కడ డైల్ టోన్ వస్తుంది పని చేయట్లేదన్నా ఇంతకు పని చేయలేదు సార్ ఈ ఫోన్ ఎవరిది కనిపించట్లేదన్నా డోర్ లాక్ చేశాడన్నా నేను ట్రై చేసినప్పుడు లాక్ చేసాను సార్ ఒకసారి డివిడి ప్లే చేయ ఎవరిని నమ్మించడానికి ఇదంతా చేస్తున్నా అమ్మాయి చెప్పింది నిజం సూర్య వచ్చాడు మీరు చూసారా నేను గదిలో ఉన్నాను తరపు లాక్ చేసి వెళ్ళిపోయాను గౌరవనీయులైన రిటైర్డ్ జడ్జి గారు కూతురుతో కలిసి అబద్ధాలు చెప్తున్నా సార్ ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి సూర్య నా కార్ తీసుకెళ్ళాడు ఏదైనా జరిగే లోపే వాడిని ఆపాలి ఎందుకు ఆపాలి వాడు ఎవరినైనా గుద్దేస్తాడు గుద్దాడు షోర్ ఎందుకంటే నీ కారు గుర్తి సూర్య చచ్చిపోయా ఎక్కువ ఆశ్చర్యపో నువ్వెప్పుడు సూరి సూరి అంటూ తెగ చెప్తుంటావే వాణ్ణే ఆ సూర్నే నీ కారుతో గుర్తి చంపేసి ఏమి తెలియనట్టు బయట నుంచి నాకు ఫోన్ చేశావు నేను రాగానే అది పోయింది ఇది పనిచేయట్లేదు అని నాకే కథలు చెప్తున్నావా చంపడమే సార్ నీ దగ్గరికి వస్తూ దారిలో సూర్య చనిపోయిన స్పాట్ దగ్గరికి వెళ్ళా అక్కడ నీ కారు సూర్య డెడ్ బాడీ నాకొచ్చిన ఫోన్ అన్ని మ్యాచ్ అయ్యాయి నువ్వు బయట ఉంటే చాలా ప్రమాదం నాతో రా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నేనేం చెప్పినా మీరు నమ్మరు ట్రస్ట్ చేంజ్ చేసుకుని వస్తాను సార్ శ్రీరామ ఉత్సవాలు చాలా బాగా చేశారా ఎదగదీసాం ఫోన్ ఎత్తరా వద్దురా ఫోన్ ఎత్తిన దగ్గర నుంచి లోన్ కావాలా కార్డు కావాలని ఎదవకోవాలా నిందితురాలు ప్రముఖ సైక్యాటిస్ట్ డాక్టర్ పవిత్ర పోలీసుల నుండి తప్పించుకుని పారిపోయారు ఆమె కోసం పోలీసులు సిటీ అంతా ఎవరు చేసిన పనికి నేను హంతకు రాలేను నా కొడుకు నా కొడుకు నిర్దోషం కోర్టు తీర్పిస్తే అది తట్టుకోలేక డాక్టర్ అమ్మా అసలు ఇదంతా ఎవరు చూస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదు మీ బావ దెయ్యమై నేను సాధించడానికి ఇదంతా చేస్తున్నాడు అనుకుంటా బుజ్జి ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఈ రోజుల్లో దెయ్యాలు భూతాలు ఏంటి తండ్రి రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జ్ కావడంతో పలుకుబడి ఉపయోగించి కేసు మాఫీ చేయాలని చూస్తున్నారని సూరి తల్లి ఆరోపణ చేయన్ తప్పు నుండి బయటపడాలంటే పలుకుబడి ఉపయోగించక్కర్లేదు బొర్రు ఉపయోగించాలి ఏం చేద్దాం కార్లో మనకి ఏమైనా క్లూ దొరుకుతుందా అందుకే కదా రిస్క్ చేస్తున్నా
కైజర్ ప్యాలెస్ దయ్యాలు పోతాలు కూడా బార్కి వెళ్ళి తాగుతాయా తాగో నా కారు తీసుకెళ్లి సూర్యం చంపిన వాడు ఈ బార్ లో తాగాడు వాడెవడో కనుక్కోవాలి మనం చాలా లక్కీ పోయిత్రా ఈ పబ్ లో వీడియో కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఎవడు లోపలికి వస్తాడు ఎవడు బయటికి వెళ్తాడు అన్ని రికార్డ్ అవుతాయి ఈ బిల్ డేట్ చూపించి ఆ రోజు రికార్డ్ అయిన వీడియో టేప్స్ అన్నీ కావాలన్నాను సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ పదివేలు ఇస్తే ఇస్తా అన్నాడు వంశీ గడి ఫోన్ చేశాను వస్తాను ఇందులో మనకు తెలిసిన వ్యక్తి కనపడతాడా ఎస్ తప్పించుకోలేడు ఒకవేళ మనకు తెలిసిన వ్యక్తి కనపడకపోతే నో ఛాన్స్ బార్ లోపల నుండి బయటకు వస్తే తప్పకుండా కెమెరాలో రికార్డ్ అవుతాడు నేనేమన్నా పొమ్మన్నానా పమ్మడానికి 
ఏం బుజ్జి ఆయన నిన్ను సొంత తమ్ముళ్ళ చూసుకుంటారు అలాంటిది అమ్మాయి కోసం ఆయన వదిలేస్తావా నేను చాలా తప్పు చేశాను సార్ నేను అప్పుడే చెప్పాను అది సైకియాట్రిస్ట్ నీ తెలివితేటలు పనికిరావని నువ్వే లవ్ అన్న ఎంతో కష్టపడి వాదించి సూర్యుని విడిపిస్తే చంపేసింది డాడీ నేను భుజంకులతో మాట్లాడచ్చా ఫింగర్ ప్రింట్స్ కోసం తీసుకున్న శ్రీకృష్ణ డైరీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ రిపోర్ట్ ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ నో డౌట్ సూర్యం చంపింది శ్రీకృష్ణ ఎంత తెలివిగా ఇరికించాడు మెజిస్ట్రేట్ ఏ పాండురంగారావు సంచలన తీర్పు చెప్పారు టి శ్రీకృష్ణ సన్ ఆఫ్ లేట్ వెంకటేశ్వర్లు జడ్జి పాండురంగారావు మీద నాకున్న పగ సాధించడానికి సూర్య రూపంలో ఒక ఆయుధం దొరికింది సూర్యుని వాడుకుని స్వామీజీని చంపి ఆ నేరం అతని కూతురు మీద వేసి మొదటి దెబ్బ కొట్టాను సూర్యుని నిర్దోషిగా బయటికి తెచ్చి రెండో దెబ్బ కొట్టాను బయటకొచ్చిన సూర్యుని పవిత్ర కారుతో చంపి హంతకురాలని చేశాను హలో నాన్న ఇదంతా ఎవరు చేశారు ఎందుకు చేశారు అర్థమైతే లాయర్ శ్రీకృష్ణ బయటికి రావాలంటే శ్రీకృష్ణ తను చేసిన నేరాలను ఒప్పుకోవాలి ఇంత తెలివిగా ఇరికించాక ఎందుకు ఒప్పుకుంటాడు ఒప్పించాలి ఎలా సెంటిమెంట్ తో కొట్టాలి సెంటిమెంట్ శ్రీకృష్ణకి తన కూతురు స్వీటీ అంటే ప్రాణం కూతురు కోసం ఏమన్నా చేస్తాడు మనం స్వీటీని కిడ్నాప్ చేద్దాం స్వీటీ ఏంటి పుచ్చంకి దుబాయ్లో ఉన్న మీ అమ్మమ్మ చనిపోయింది అమ్మ నాన్న అక్కడికి వెళ్ళారు రెండు రోజులు ఆంటీతో ఉండాలి ఓకేనా ఓకే పదా స్వీటీని తీసుకొని నువ్వు వంశీ వాళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ సైట్కి వెళ్ళు అక్కడ నుండి శ్రీకృష్ణకి ఫోన్ చేయి అదే టైంలో నేను శ్రీకృష్ణ దగ్గరికి వెళ్తాను జీ నీకు ఇంకో కేసు ఇస్తాను డీల్ చేయాలి అలాగే సార్ ఎలా ఉన్నావు శ్రీకృష్ణ ఐఎమ్ ఫైన్ ఎవరు మాట్లాడేది పవిత్ర పవిత్ర నాకెందుకు ఫోన్ చేసా నీ కూతురిని కిడ్నాప్ చేశాను కూతురు కిడ్నాప్ అయిందనగానే శ్రీకృష్ణలో టెన్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది నేను పక్కనే ఉండి అతను ఇంకా భయపెడతాను ఏమనుకుంటోంది పిచ్చె కింద సార్ మీరు బీపీ తెచ్చుకోకండి స్వీటీకి ఏం కాదు నేను ఉన్నాను స్వీటీకి ఏమైనా అయిందో దాన్ని దాని బాబుని షూట్ చేసి పాలేస్తాను తన డిమాండ్స్ ఏమైనా చెప్పిందా స్వామీజీని సూరిని 
నేనే చంపానని పోలీసుల ముందు ఒప్పుకోవాలంట డీసీపీకి ఫోన్ చేసి మ్యాటర్ చెప్పేస్తాను సార్ పోలీసులకి ఇన్ఫార్మ్ చేయకండి డాడ్ వస్తే స్వీట్కే ప్రమాదం స్కూల్ దగ్గర నుండి స్వీట్ని ఎవరు తీసుకెళ్లారని నేను శ్రీకృష్ణ భార్యకి ఫోన్ చేస్తాను ఇందిరా నువ్వేం కంగారు పడుకో స్వీటీ నా దగ్గరే ఉంది ఇక్కడే ఆడుకుంటుంది ఏ స్వీటీ నీళ్ళలోకి వెళ్ళదు వెనక్కి వచ్చేయమ్మా ఇందిరా నువ్వు ఫోన్ పెట్టాయి మేము వస్తున్నాం సార్ స్వీటీ మీ దగ్గర ఉందని ఎందుకు చెప్పారు అసలు విషయం తెలిస్తే ఇందిర షాక్ అవుతుంది టైం వేస్ట్ చేసి నీ పలుకు పడుతూ నన్ను పోలీసులకు పట్టించాలని ట్రై చేస్తే స్వీట్ ఇంక్ చంపేస్తా హలో హలో ఏమంత సార్ అది తెగించింది ఆ మర్డర్స్ నేనే చేశానని ఒప్పుకోకపోతే స్వీట్ ఇంక్ చంపేస్తానంటోంది నువ్వు ఇచ్చిన వార్నింగ్ శ్రీకృష్ణకి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు నీ ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాడు అరగంట తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ ఫోన్ చేయి పవిత్ర ఇప్పటికే నువ్వు చాలా తప్పులు చేశావు నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను ఎక్కువ మాట్లాడుకో నీ వల్ల నా పరువు పోయింది నేను ఇంకిక్కడ ఉండలేను ఎక్కడికైనా దూరంగా వెళ్ళిపోయి బతుకుతాను నాకు కోటి రూపాయలు కావాలి కోటి రూపాయలు మల్లారెడ్డి సారీ సిటీలో పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ నీతో కొంచెం పని ఉండి వచ్చారు నాతోనా ఏం పని వెంకటేశ్వర్ల కొడుకు శ్రీకృష్ణ కోసం వచ్చారు శ్రీకృష్ణ కోటి రూపాయల దానికి పిచ్చెక్కింది ఒకసారి నేరం నేనే చేశానని ఒప్పుకోమంటుంది ఇంకోసారి డబ్బులు కావాలంటుంది మీరు తప్పు చేయనప్పుడు బయట డబ్బులు ఇవ్వటం ఎందుకు సార్ నా స్వీటీ కోసం డబ్బులు తీసుకుని స్వీటీని ఇవ్వకపోతే అప్పుడు నేనేంటో చూపిస్తా అంత రిస్క్ ఎందుకు సార్ నేను వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్న తీసుకొస్తా అతను అడ్డం పెట్టుకుని మనం స్వీటీని విడిపిద్దాం సార్ మీరు చాలా విషయాలు అడిగారు వాళ్ళు లాయరో కాదో నాకు తెలీదు కానీ మన శ్రీరామ్ నా ముసవాళ్ళకి మేమంతా కలిసి గుళ్ళో ఈ ఫోటో దిగాం సార్ వీడు బుజ్జి కదా అవును సార్ మీరు అడిగిన వెంకటేశ్వర కొడుకు పేరు శ్రీకృష్ణ కాదు కార్తిక్ ముద్దు పేరు బుజ్జి చిన్నప్పుడు బొంగరాలు బాగా ఆడేవాడు అందుకనే మేమంతా బొంగరాలు బుజ్జి అనేవాళ్ళం అంటే వెంకటేశ్వర్ల కొడుకు శ్రీకృష్ణ కాదు మార్నింగ్ పవిత్ర సెల్ ఫోన్ ట్యాప్ చేశాం కదా ఆ నంబర్ చెప్పు హలో పవిత్ర ఏసీపీ సురేంద్ర మాట్లాడుతున్నా వెంకటేశ్వర్ కొడుకు లాయర్ శ్రీకృష్ణ కాదు బుజ్జి అయ్యా మా నాన్న చంపలేదు బుజ్జిని నమ్మొద్దు శ్రీకృష్ణ ఫ్యామిలీ గురించి నాకు తెలుసు జడ్జి గారితో నువ్వు మాట్లాడింది విన్నాక డౌట్ వచ్చి గద్వాలు వచ్చాను ఈ విషయం వెంటనే జడ్జి గారికి చెప్దామని ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ ఎవరు లిఫ్ట్ చేయలేదు బుజ్జి మాటలు నమ్మి శ్రీకృష్ణ కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేశాను నీకు హెల్ప్ చేయడానికి మా వాళ్ళని పంపిస్తాను నువ్వు వెయిట్ చేయి ఓకే సార్ అయితే మా నాన్న ఒకటి చంపేశాడు ఆయన ఎమ్మెల్యే నేను తిరుగుతున్నా ఓకేనా పవిత్ర ఇక్కడ మచ్చండి మీ డాడీతో మాట్లాడు హలో డాడీ దుబాయ్ నుంచి ఎప్పుడు వస్తున్నారు దుబాయ్ ఎవరు పాప నువ్వు ఆంటీ దిస్ ఇస్ రాంగ్ నంబర్ అవుతారా మా డాడీ కాదు మీ డాడీ కాదా మా డాడీ అయితే నా స్వీటీ అంటారు మీ డాడీ నెంబర్ చెప్పు హలో హలో డాడీ నేను ఆంటీ దగ్గరే ఉన్నాను ఐ ఆమ్ సేఫ్ ఇప్పటిదాకా నేను మాట్లాడింది మీతో కాదు మీరు మాట్లాడింది నాతో కాదు శ్రీకృష్ణ నేను పవిత్రని మాట్లాడుతున్నా నీ కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేశా 
శ్రీకృష్ణ నువ్వు చేసిన నేరాలను ఒప్పుకోవాలి నేనెందుకు ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకోను నువ్వు చేసిన పనికి నా పరువు పోయింది నాకు కోటి రూపాయలు కావాలి కోటి రూపాయలు ఎస్ ఇదంతా చేస్తున్నది బుజ్జి బుజ్జి నమ్మొద్దు బుజ్జి సార్ పవిత్ర మీద మూడు మర్డర్ కేసులు ఉన్నాయి కదా మీరే కనుక జడ్జి అయితే ఏ శిక్ష విధిస్తారు పవిత్ర చేయలేదు కదా బుజ్జి ఆ శ్రీకృష్ణ చేసి నా కూతు నిరీక్షించాడు అప్పుడు కూడా కలెక్టర్ మా నాన్న చంపలేదు ఎవరో చంపి మా నాన్న నిరీక్షించాడు మీ నాన్న మీ నాన్న ఎవరు వెంకటేశ్వర్లు గుర్తుందా ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం నేను మా అమ్మ మీ ఇంటికి వచ్చాం వాచ్మ్యాన్ వీళ్ళని బయటికి పంప స్వామీజీ వల్ల సూర్యగాడి వల్ల నాకు మంచి హెల్ప్ జరిగింది జీవితంలో కలవలేననుకుని నిన్ను మళ్ళీ కలిశాను స్వామీజీ రమ్మంటే ఆ రాత్రి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాను ఆశ్రమంలో పనిచేసే సూర్య అనే కుర్రాడు నా పర్సనల్ కెమెరా తీసుకుని పారి స్వామీజీ సూర్య గురించి చెప్పి వాడిని పట్టుకోమని డబ్బులు ఇచ్చాడు నేను సూర్య కోసం వాడి రూమ్కి వెళ్ళాను అక్కడ ఉన్న వాడి ఫ్రెండ్ని బెదిరించి వాడు వస్తే నాకు ఫోన్ చేయమని నెంబర్ ఇచ్చాను సూర్య కోసం వెతుకుతుంటే పవిత్ర చేసిన మిస్టేక్ వల్ల నేను పోలీసులు దొరికిపోయాను చెయ్యని తప్పుకి నన్ను పోలీసులతో కొట్టిస్తావా అని అడగటానికి పవిత్ర ఇంట్లోకి వచ్చాను వచ్చాకే తెలిసిందే అది నీ ఇల్లని పవిత్ర నీ కూతురని అందుకే పవిత్రని కాసేపు భయపెట్టి ఆ తర్వాత వదిలేసినట్టు నటించాను పవిత్ర చెప్పింది విన్నాక స్వామీజీ చెప్పిన సూరి పవిత్ర చెప్పే సూరి ఒక్కడే అని అర్థమైంది నీ మీద పక్క తీర్చుకోవడానికి పవిత్రతో ఫ్రెండ్షిప్ నటిస్తూ టైం కోసం వెయిట్ చేశాను అనుకోకుండా శ్రీకృష్ణతో పిచ్చాస్పత్రికి వెళ్ళి సూరిని చూశారు వాడిని నిజం చెప్పకుండా గోడకి నొక్కి పెట్టి రాయల్ స్వామీజీ మనిషి నిజాలు చెప్పుకో శ్రీకృష్ణ రూమ్ నుండి నన్ను బయటికి పంపాక కిందకొచ్చి సూరి గది వెనక వైపు వెళ్ళి రాత్రికి వాడిని ఎలా కలవాలని ప్లాన్ చేశాను శ్రీకృష్ణతో సూర్య కేసు వాదిస్తే నేను మీ దగ్గర పనిచేయనని చెప్పి పవిత్ర దగ్గరికి వచ్చాను అదే రోజు రాత్రి నేను సూర్య గదిలోకి వెళ్ళా నన్ను పోలీసులు పట్టిస్తావా నువ్వు స్వామీజీ మనిషివని నా ఫ్రెండ్కి వార్నింగ్ ఇచ్చినప్పుడు చూశాను అప్పుడు నాకు అర్థమైంది వీడి తెలియతేటలు నాకు ఉపయోగపడతాయని స్వామీజీ నుంచి నేను నిన్ను కాపాడుతానని సూర్యతో చెప్పాను వాడు నా మాటలు నమ్మి కొన్ని నిజాలు చెప్పాడు స్వామీజీ మంచం కింద సీక్రెట్ లాకర్ ఉంది అందులో కనీసం కోటి రూపాయలు ఉంటాయి కెమెరా ఎక్కడుంది నా రూమ్లో ఉంది సూరి రూమ్కి వెళ్ళి డబ్బాలో ఉన్న కెమెరా తీసుకున్నా వీడియో కెమెరాలు ఏముందో చూశాను చూసిన తర్వాత అర్థమైంది స్వామీజీ చచ్చేది మీ ఇంట్లో దొరికితే పవిత్ర అరెస్ట్ అవుతుంది పవిత్ర దాన్ని సీడీగా మార్చి మీ ఇంట్లో పెట్టాను వాడు కోర్టుకు వెళ్లకూడదు తేడా వస్తే ఆ నెక్స్ట్ డే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న మెడిసిన్ తీసుకున్నా ఆ రోజు రాత్రి ఆశ్రమానికి వెళ్ళి హాల్డాల్ ఇంజెక్షన్తో స్వామీజీని చంపేశాను పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు మరణించిన వాడికి జననం తప్పదు నేనెందుకు చావాలి నీ చావు నా పగ తీరటానికి ఉపయోగపడుతుంది స్వామీజీని చంపాక సూర్య చెప్పిన సీక్రెట్లో ఒక రూపం చేసి చూస్తే అంత ఖాళీ స్వామీజీ మర్డర్ కేసులో మీకు ఎవిడెన్స్ దొరకాలంటే జడ్జ్ పాండ్రంగారావు ఇంటికి వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి అక్కడ మీకు ఒక ఎక్స్ మార్క్స్ ఈడీ దొరుకుతుంది నేను ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్తో పోలీసులు మీ ఇంటికి వచ్చి సర్చ్ చేస్తే 
చెప్పానా శ్రీకృష్ణ చాలా తెలివైన లాయరని ఇప్పుడు సమస్య మళ్ళీ మొదటికి వచ్చింది శ్రీకృష్ణ కోర్టులో కేసు గెలిచిన తర్వాత కూడా పవిత్రకు సూర్య మీద అనుమానం ఉంది ఆ సాయంత్రం ఊరెళ్ళిపోతున్న సూర్యని సీక్రెట్ ప్లేస్కి తీసుకొచ్చా ఏంట్రా మీ అమ్మని తీసుకొచ్చావు భయపడి నన్ను వదలట్లేదన్నా నిన్ను నమ్మి ఆ స్వామీజీ చెప్పి మోసపోయాను కదరా ఎందుకన్నా నీ సీక్రెట్ లాకర్లో కోటి రూపాయలు ఉంటాయి అన్నావు అది రూపాయలు లేదు అక్కడ స్వామీజీ దగ్గర లేకపోతే అతను నమ్మకస్తుడైన లాయర్ శ్రీకృష్ణ దగ్గర ఉంటాయన్నా అడిగితే ఇస్తాడు లాగి మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నేను చెప్పినట్టు చేస్తే నా కోటి రూపాయలు వస్తాయి నీకు పవిత్ర దక్కుతుంది రే నేను చెప్పింది నువ్వు చెప్పాలనుకుంది ఇందులో చెప్పి సూర్యం చంపి పవిత్ర నిరూపించి శ్రీకృష్ణ దగ్గర కోటి రూపాయలు కొట్టేయాలని ప్లాన్ చేశా బాగా చెప్పారా మన ప్లాన్ సక్సెస్ కేసు గెలిచిన ఆనందంలో సీజర్ ప్యాలెస్లో పార్టీ చేసుకుంటున్న శ్రీకృష్ణ అక్కడ నుండి బయటకు వస్తూ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాడు అతను వదిలేసిన బిల్ తీసుకొని నేను వెనక్కి నుంచి బయటకు వచ్చాను రై నువ్వు నేను కలిసి పవిత్రాలు ఇంటికి వెళ్దాం నేను దాని కారు తీసుకుని దాన్ని బయపెట్టి వచ్చేస్తాను నువ్వు ఈ లోపి డీవీడీ తీసుకెళ్ళి మేడపైకి వెళ్ళి ప్లే చేయి ఏంటి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి వెయిట్ చేయి కదా నేను కారుతో పవిత్రను భయపడుతుంటే వాడు వెనక నుండి లోపలికి వెళ్ళి నేను అనుకున్న ప్లాన్ వర్క్అట్ చేశాడు పవిత్ర నన్ను పర్మనెంట్గా పిక్ ఆస్పత్రిలో ఉంచేద్దాం అనుకున్నావా కార్ తీసుకెళ్ళి ఎవడో ఒకటి గుర్తిస్తా నా కోసం కేకే టవర్స్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తున్న సూర్యని పవిత్ర కారుతో గుర్తి చంపేసి ఎందుకన్నా ఇలా చేశావు చర్చి మీద నాకున్న పగ తీరాలంటే నువ్వు చావాలి హలో కంట్రోల్ రూమ్ పోలీసుల నుంచి తప్పించుకున్న పవిత్ర నాకు ఫోన్ చేసింది క్లూ కోసం టంపియాడికి వెళ్ళి అక్కడ పవిత్ర కారులో సీజర్ ప్యాలెస్ బిల్లు పడేశారు ఈ పబ్లో వీడియో కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఎవడు లోపలికి వస్తాడు ఎవడు బయటికి వెళ్తాడు అన్నీ రికార్డ్ అవుతాయి సిటీలో శ్రీకృష్ణను చూసిన పవిత్ర అతనే అసలు నేరస్తాడు అనుకుంది నాకు లాయర్ శ్రీకృష్ణ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కావాలి శ్రీకృష్ణ ఇంటికి వెళ్ళి డైరీ తీసుకొని బయట వెయిట్ చేస్తున్న పవిత్రకు చూపించా అలాంటి డైరీ ఇంకోటి తీసుకొని ఇదంతా శ్రీకృష్ణ చేసినట్టు నమ్మేలా రాసి ఉరి శిక్ష పేపర్ కట్టింగ్ అందులో పెట్టా పవిత్ర నమ్మేలా డూప్లికేట్ ఫింగర్ ప్రింట్ రిపోర్ట్ తయారు చేయించి కావాలనే డైరీ విసిరా అందులో నుండి బయటపడ్డ ఉరి శిక్ష పేపర్ కట్టింగ్ డైరీ చదివిన పవిత్ర శ్రీకృష్ణ వెంకటేశ్వరుడు కొడుకు నమ్మేసింది మనం స్వీటీని కిడ్నాప్ చేద్దాం పవిత్ర శ్రీకృష్ణతో మాట్లాడుతున్నా అనుకుంటుంది శ్రీకృష్ణ పవిత్రతో మాట్లాడుతున్నా అనుకుంటున్నాడు కానీ మధ్యలో నా మనుషులు ఇద్దరు ఉన్నారు శ్రీకృష్ణ దగ్గర కోటి రూపాయలు తీసుకొని స్వీటీని ఇచ్చేస్తా తర్వాత నిన్ను నీ కూతుర్ని చదువుకునే వయసులో నాన్ లేక ఎంత కష్టపడ్డానో తెలుసా అందరిలాగా చదువుకుని అమెరికా వెళ్దాం అనుకున్నాను కుదరలేదు ప్రతి వాడు నన్ను ఒక నేరస్తుడు కొడుకు కింద చూసేవాడు పవిత్ర పైకిరా నీ రివాల్వర్తో నీ కూతురు చేత నిన్నే షూట్ చేయిస్తా ఈ ముసుగు నీకేస్తే 
చీకట్లో నువ్వే శ్రీకృష్ణవి ఒప్పుకోనన్నాడు అందుకే అక్కడ కట్టేశా మరేం చేద్దాం వాడిని చంపే ఏంటి పైతులు ఆలోచిస్తున్నావు నీ మీద ఆల్రెడీ మూడు మర్డర్ కేసులు ఉన్నాయి వాడిని చంపితే నాలుగు కానీ నిన్ను ఇంత బాధ పెట్టినాడు బతకూడదు తీసుకో షూటింగ్ అక్కడ ఉన్నది లాయర్ శ్రీకృష్ణ కాదు మొన్న ఆవేశంలో నేను శ్రీకృష్ణ అనుకుని కాల్చాక నన్ను కూడా షూట్ చేసి పిచ్చక్క ఆత్మహత్య చేసుకుందని జనాన్ని నమ్మిస్తాం ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయి బుజ్జి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయి ఫోన్ తీసి సార్ డబ్బులు అక్కడికి తీసుకురండి స్వీటీకి ప్రమాదం జాగ్రత్త ఇలాంటివి చెప్పు యు చీట నిన్ను నా తమ్ముళ్ళ చూసుకున్నా నన్ను చే డబ్బులు తీసుకో చిన్నప్పుడు ఇక్కడ కొట్టావు ప్రేమించాక ఇక్కడ కొట్టావు తట్టుకోలేకపోతున్నాను పుచ్చి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను కానీ నువ్వు చంపేయాలనుకున్నావు ఏంటి లవ్వా నీ లవరా అని ఏదో సరదాకి నేను నిన్ను అడిగినప్పుడైనా నువ్వు ఈ అమ్మాయిని నిజంగా ప్రేమించడం మొదలు పెట్టున్నట్లేదు నీ గుండెల్లో ఉన్న పగ కరిగిపోయేది కానీ నువ్వు ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించలేదు స్నేహితుల్లా నటిస్తూ టైం కోసం వెయిట్ చేశాను చిన్నప్పుడు ఒక కుర్రాడు మా నాన్న మీద రాయి వేసిరితే నాకు తగిలింది ఇప్పుడు కనపడితే గుర్తుపడతావా 